വേണ്ടത് കർത്തരി പ്രയോഗം കർമ്മണി പ്രയോഗം എന്ന് പറയും കർത്തരി പ്രയോഗം കർമ്മണി പ്രയോഗം മലയാളം കർത്താവിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു വരുന്ന പ്രയോഗങ്ങളാണ് കർത്തരി പ്രയോഗം മീൻസ് ഇറ്റ് ഗ്യൂസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദി സബ്ജക്ട് ഇറ്റ് ഗ്യൂസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു സബ്ജക്ട് ആണോ യെസ് എന്നാൽ കർമ്മണി പ്രയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസിഫോസ് ഇറ്റ് ഗ്യൂസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദി ഓബ്ജക്ട് സബ്ജക്ടിന് പ്രാധാന്യം ഓബ്ജക്ടിന് പ്രാധാന്യം ഓബ്ജക്ടിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഇംഗ്ലീഷിന് പ്രാവീണ്യം അപ്പൊ ഓ സംസാര ഭാഷയിൽ നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതും നമ്മൾ പാസി വോയിസിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരേ ആശയമാണെങ്കിലും ഇറ്റ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസി വോയിസിൽ അതാണ് ഈ പാസി വോയിസ് പഠിക്കുന്നത് കാരണം ആർക്കാണോ പ്രാധാന്യം ആ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ഓബ്ജക്ട് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് മാത്രമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇൻ ഓർഡർ ടു എക്സ്പ്രസ് ദി ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദി സബ്ജക്ട് and object we may use voice or shabdo ubhayikum in order to express a bond between the subject and object we may use a voice and they are active and passive ennaan grammarians parayunnu adaan active um passive active voice um passive voice um ini both are related to tense രണ്ടും ടെൻസിന് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് മാത്രമേ ഇരിക്കൂ ആ ടെൻസുകൾ ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ഒരു സൈഡ് മുഴുവൻ എഴുതിയിട്ടിരുന്ന ടെൻസ് ആണ് പ്രസന്റ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് അതിനകത്ത് നാല് 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 എന്ന് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം അതിൻ്റെ പിരിവുകളും കാര്യങ്ങളും ആ ടെൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ പാസി വോയിസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ടെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഐ വർക്ക് ഹിയർ ഞാൻ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഐ ലവ് യു രണ്ട് വേണം രണ്ട് വേണം രണ്ട് പേര് വേണം ഇവിടെ ഐ ലവ് യു വന്നിരിക്കുന്നു ഐ ലൈക്ക് യു ഇതാണ് ഈ രണ്ട് കുറ്റികൾ ഇത് രണ്ട് കുറ്റികൾ ഇത് രണ്ട് സബ്ജക്ട് ഐ യു ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു വെർബ് കയറി എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു പാസി വോയിസിന് സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അല്ല ചുമ്മാ അതൊരു കോമൺ സെൻറ്റൻസിന് പാസി വോയിസ് സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കോമൺ സെൻറ്റൻസ് ഒരിക്കലും സാധാരണ രീതി സംസാരിച്ച് പോകുന്ന ഒരിക്കലും പാസി വോയിസ് ഇല്ല അതാണ് അത്രയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്താണ് വരുന്നത് ദയ്യാക്ക പ്രാ യുവിന് പ്രാധാന്യം ആയി ഇവിടെ കൊണ്ടില്ല ലൈക്ക് ഈ വെർബാണ് ഐ ലൈക്ക് യു ഈ യുവിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ തിരിച്ചു പറയുന്നു യു ആർ അല്ല ഈ യു ഇപ്പുറത്ത് വന്നു ആർ ലൈക്ക്ഡ് ബൈ മീ ഇതാണ് സാധനം അപ്പൊ എത്രയോ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മഴുത്ത സാധനം സി മൈ ഡിയർ യു ആർ ലൈക്ക് ബൈ മീ ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു വാക്ക് പാസി വോയിസിൽ പറയണം സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷൻ ഇൻ കോമൺ ടോക്കിംഗ് ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനിവിടെ ഒരു സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പി എസ് സിയുടെ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അപ്പം ചൂസ് ദി ചൂസ് ദി വൺ വിച്ച് ബെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസസ് ബെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസസ് the given sentence in passive voice and mark your answer ennarunu question the direction aa direction le question idana kanda question idana who is creating this mess devude who is creating this mess ennu parayna ee chodyam who is creating this mess ennu parayna chodyam idu nammal report cheyan vendi arunu chodyam who is creating this mess idina options pala tarathil avaru nalanam koduthirundu pala pala tarathil koduthirundu chekkana by whom has this mess been created who has been created the mess by whom this mess is being created by whom is this mess being by whom is this mess being created അവിടെ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ സിയും ഡിയും അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നു നോക്കണം ബൈ ഹോം ദിസ് മെസ് ഈസ് ബീയിങ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഹോം ദിസ് മെസ് എന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചത് പറഞ്ഞത് ഇനി ഡിക്കാത്ത പറഞ്ഞു നോക്കണം ബൈ ഹോം ഈസ് ദിസ് മെസ് ബൈ ഹോം ഈസ് ദിസ് മറ്റത് ബൈ ഹോം ദിസ് മെസ് ഈസ് ഇതാണ് സാധനം ഇതിനകത്ത് ആർക്കാണെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ അറിയാവുന്ന ആർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ അവിടെ ആൻസർ ഇതാണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബൈ ഹോം ഈസ് ദിസ് മെസ് ആണ് 
അപ്പം ഓബ്ജക്റ്റിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തപ്പോൾ വെറുപിനെ തൊട്ടടുത്ത് കൊണ്ടുവെച്ചിട്ടാണ് സന്നിസ് പോകാൻ അല്ല ഇപ്പുറത്ത് വേറൊരു ആളിനെ കൂടെ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് സന്നിസ് പോകത്തില്ല ഇവിടെയാണ് ആൻസർ ഇത് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ പോവുക എങ്ങനെയാണ് ഈ ആൻസറിലേക്ക് കടക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റുന്നത് സോ ഫ്രം ദി ബിഗിനിങ് ഇവിടെ ഞാനൊരു കുഞ്ഞു സെൻറ്റൻസ് ഇത് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഇല്ല ഇവിടെ എഴുതിയില്ല പറയാം മിസ്റ്റർ അല്ല ഇവിടെ പറയാം ഞാൻ ഐ ഐ ലവ് യു ചുമ്മാ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു സാധാരണ വാക്ക് സെൻറ്റൻസ് ഐ ലവ് യു ഇതിനകത്ത് ഐ സബ്ജക്ട് ലവ് വെർബ് യു ഓബ്ജക്ട് ഇതൊരു സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഒരു സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആണ് രണ്ട് സബ്ജക്ട് അപ്രൂപ്രൂവ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി ഐ യു ഉണ്ട് യു ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ആ ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ യുവിനെ സബ്ജക്റ്റിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും യു ആർ ലൗഡ് ബൈ മീ എന്ന് വരും യു ആർ ലൗഡ് ബൈ മീ എന്ന് വരും അപ്പൊ യു എന്ന് പറഞ്ഞ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ അടിയിൽ നിങ്ങൾ എഴുതണം യു ആർ ലൗഡ് ബൈ മീ യു എന്താ ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് ആർ എന്താ ഈസ് ആം ആർ അപ്പം ഓബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഈസ് ആർ ആം ഇത് ഇവിടെ നിയമം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഈസ് ആം ആർ വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ലൗഡ് വെറൺ ലൗഡ് ലൗ ലൗഡ് ലൗഡ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം ലൗഡ് ഇനി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ബൈ മീ ഓബ്ജക്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓബ്ജക്റ്റിനകത്ത് പോയ ആ സാധനം സബ്ജക്ട് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കും അവിടുത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഉള്ള സബ്ജക്ട് ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ സബ്ജക്ട് ആയത് അതുകൊണ്ട് ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഓബ്ജക്റ്റിന് ഇപ്പുറത്ത് വിട്ടത് ഈ സബ്ജക്ടിന് അപ്പുറത്തും കൊണ്ടുവെച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് നിയമം യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലായി ഇനി അറ്റം വരുന്ന എല്ലാം ഓബ്ജക്ട് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഈ സബ്ജക്ട് ഇവിടെ വന്നു എന്ന് കാണിക്കാനും ഈ ഓബ്ജക്ട് ഇവിടെ വന്നു എന്ന് കാണിക്കാനും റിവേഴ്സ് വരും അപ്പം ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസിലെ ഡൂഡസ് ഒരു സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസിന്റെ ഡൂഡസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഈസ് ആം ആർ ഈസ് ആം ആർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും പാസ്റ്റ് വോയിസിൽ ഡൂഡസ് ഈസ് ആം ആറുമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഓബ്ജക്റ്റിനെ ഇപ്പുറത്ത് സബ്ജക്ടിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവരിക ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ അപ്പുറത്ത് ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവരിക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിയമം ഞാൻ ബോർഡ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യമുണ്ട് വെർബിന്റെ മൂന്നാം ഫോം ഉപയോഗിക്കും വെർബ് എന്താണോ ഉപയോഗിക്കും വർക്ക് ആണ് വർക്ക് ടു വർക്ക് ഡ്രിങ്ക് ഡ്രങ്ക് ഡ്രങ്ക് അവസാനത്തെ ആ മൂന്നാമത്തെ സാധനം ഉപയോഗിക്കണം അപ്പം ഈസ് വർക്ക്ഡ് ആം വർക്ക്ഡ് കണ്ടില്ല അയാം വർക്ക്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന പാസ്റ്റ് വൈസ് ആടുവോ അയാം വർക്ക്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ സാധനം ആം കഴിഞ്ഞ് വെർബിന്റെ മൂന്നാം സ്ഥാനം വന്നു കഴിഞ്ഞു ഹി ഈസ് വർക്ക്ഡ് അപ്പൊ അത് പാസ്റ്റ് വൈസ് ആണ് അവിടെ ബൈ വരണമെന്ന് പോലും ഇല്ല ബൈ അണ്ടർസ്റ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹി ഈസ് വർക്ക്ഡ് അയാം വർക്ക്ഡ് എന്ന് ചേർത്ത് പറയുന്ന അതേ അവസ്ഥയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ബൈ ചേർത്ത് നമ്മുടെ ഓബ്ജക്റ്റിനെ സബ്ജക്ടിന്റെ സ്ഥാനത്തിന് അപ്പുറത്ത് ഓബ്ജക്ടിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് സബ്ജക്ടിനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നതാണ് ഈ നിയമം സോ നമ്പർ വൺ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് നമ്പർ വൺ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എന്താണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് നിയമം സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഡു ഓർ ഡെസ് പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ഓബ്ജക്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്നാണ് ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പറഞ്ഞത് ഐ റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ഐ റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ഇനി ആ ഓബ്ജക്ട് ഏതാ എ ലെറ്റർ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരും എ ലെറ്റർ ഡു ഡസ് ആ വന്നിരിക്കുന്ന ഈസ് ആം ആർ അപ്പൊ എ ലെറ്റർ ഈസ് ഇനി റൈറ്റ് റോട്ട് റിട്ടേൺ റിട്ടേൺ ബൈ മീ ഇതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ അപ്പം ആ രീതിയിലേക്ക് ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ തീർന്നു നമ്പർ വൺ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് അപ്പം നിയമം നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മതി അവിടെ സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഡു ഓർ ഡസ് പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ഓബ്ജക്ട് സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആണ് അതിന്റെ പാസിവ് ഫോം തിരിച്ചിടണം ഓബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഈസ് ആർ ആം പ്ലസ് വെർബിന്റെ മൂന്നാം സ്ഥാനം പ്ലസ് ബൈ പ്ലസ് അപ്പുറത്തെ സബ്ജക്ട് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ തീർന്നു അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇനി ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വീണ്ടും പറയാം ഷി ഡ്രിങ്ക്സ് എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഡെയിലി ഇൻ 
ഇനി മിസ്റ്റർ അശോക് ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മിസ്റ്റർ അശോക് ടീച്ചേഴ്സ് അസ് ഗ്രാമർ മിസ്റ്റർ അശോക് ടീച്ചേഴ്സ് അസ് ഗ്രാമർ എഴുത് മിസ്റ്റർ അശോക് ടീച്ചേഴ്സ് അസ് ഗ്രാമർ എങ്ങനെ ഇത് കൊണ്ടുവരും എങ്ങനെ ഇത് കൊണ്ടുവരും നിങ്ങൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇവിടെ സാധാരണ രീതിയിൽ മിസ്റ്റർ അശോക് സബ്ജക്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെർബ് അസ് ഒരു സബ്ജക്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗ്രാമർ മറ്റൊരു സബ്ജക്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഗ്രാമർ ഗ്രാമർ ഈസ് ടോട്ട് ബൈ മിസ്റ്റർ അശോക് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരാം പക്ഷെ തെറ്റാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓബ്ജക്ട് എന്താണ് അസ്സാണ് ഗ്രാമർ അസ്സാണ് ആ അസിന്റെ സബ്ജക്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പം അസ് കയറി വി ആയിട്ട് വരും അസ് കയറി സബ്ജക്ട് വി ആവും ഇനി വീട് കൂടെ ആം ഈസാറാമിന്റെ ഏതാ ചോദിക്കുന്നത് ആർ വി ആർ ഇനി വെർബ് ടീച്ചാണ് അതിന്റെ മൂന്നാം ഫോം ടോട്ട് അപ്പൊ വി ആർ ടോട്ട് എന്തോന്ന പഠിക്കുന്നത് ഗ്രാമർ ബൈ മിസ്റ്റർ അശോക് അതാണ് സാധനം സാധനം മനസ്സിലായി മിസ്റ്റർ അശോക് ടീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നു സർവ ആൾക്കാർ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി സെന്റൻസ് മിസ്റ്റർ അശോക് ടീച്ചേഴ്സ് ഗ്രാമർ ഗ്രാമർ ഇസ് ടോട്ട് നോ വി ആർ ടോട്ട് അപ്പം ഇത് ഓപ്ഷനകത്ത് കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കതൊരു ഓപ്ഷനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും അതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമാർഗം ഇതാണ് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഓബ്ജക്ട് ഒറിജിനൽ സബ്ജക്ടിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അത് പെട്ടെന്ന് പോയി ആൻസർ ചെയ്യരുത് ഒരു മാർക്ക് ഇത്രയും കാലം നിരന്തരമായ കഠിന അധ്വാനത്തിലൂടെ ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് മിസ്സാക്കി കളയരുത് ഇത് ലോസ്റ്റ് വിസ്ഡോ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയും ലോസ്റ്റ് വിസ്ഡോ ഇത്രയും പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ആ കേവലം ആ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മിസ്സായി അതാണ് ശുദ്ധമായ രീതിയിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് വേണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അതാണ് ഈ സാധനം ഇപ്പം പറയുന്നത് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയരുത് അപ്പം ഏറ്റവും എളുപ്പം മാർക്ക് മേടിക്കാവുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് ഇതും പതിനാല് ജില്ലയിലും ചോദിക്കുന്ന പാസി വോയിസ് അപ്പം അത് രണ്ടും പഠിച്ചു ഏതാ പഠിച്ചത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത് ദേ ഹെൽപ് ദി പുവർ ദേ പെട്ടെന്ന് പെടുന്ന എഴുതണം ദേ ഹെൽപ് ദി പുവർ എഴുതി ഇനി ഇതിനകത്ത് സബ്ജക്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഓബ്ജക്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സബ്ജക്ട് ദേ വെർബ് എന്ത് ചെയ്യുക ഹെൽപ്പ് ദി പുവർ ആര ഓബ്ജക്ട് ഇനി ഓബ്ജക്ടിനെ ആദ്യം ഇടു ദി പുവർ ഓബ്ജക്ട് ആയല്ലോ ഇനി പുവർ അവിടെ ഹെൽപ്പ് അവിടെ ഡു പ്ലസ് ഹെൽപ്പ് ആണല്ലോ ദേ വന്നത് കൊണ്ട് ഇനി ഈസ് വരും ആം വരും ആറ് വരുവോ ആറ് വരും അപ്പം ഈസ് ആമ് ആറ് ഏതെടുക്കും ദി പുവർ ഈസ് വരുവോ ദി പുവർ ആറ് വരുവോ എന്നാണ് പ്രശ്നം പുവർ ആറ് വരും ഹെൽപ്പ്ഡ് ബൈ ദം എന്താ ആറ് വരാൻ കാരണം ആറ് വരാൻ കാരണം ഇതാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് പുവർ മാൻ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അതിന് പുവർ മാൻ അല്ല ആ പുവർ ആണ് പോവർട്ടി ആ പുവർ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫോമിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ എന്താണെന്നറിയാവോ അവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ നിർണയിക്കാനായിട്ടാണ് ദി വരുന്നത് അപ്പൊ ഒത്തിരിയും പാവപ്പെട്ടവരെന്ന് വരും അപ്പൊ പ്ലോറലായിട്ട് മാറും അതാണ് ആർട്ടിക്കൽ ദി മസ് ബി യൂസ് ബിഫോർ ആൻ അഡ്ജക്റ്റീവ് ദൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ഫോം ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് പുവർ ആർ ആണ് പുവർ ഈസ് അല്ല ഇത് പുവർ ആർ ഹെൽപ്ഡ് ബൈ ദം എന്നാൽ ഓപ്ഷൻ അത് പുവർ ഈസ് ആണ് നിങ്ങൾ അത് എഴുതത്തുള്ളൂ ദി പുവർ ഈസ് ദി പുവർ ആർ ആണ് അപ്പം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ മൈ ക്ലാസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ദി ക്ലാസ് ഓഫ് ഈസ് ഗായിങ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ആ പാർട്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പിലുള്ള ക്വാസി ക്വാസി പാസി ഫോം ആണ് പറഞ്ഞത് ക്വാസി പാസി ഫോം അർത്ഥ കർമ്മണി പ്രയോഗം ഇതിൽ കിടക്കുക നമ്മൾ ആരും ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു പാർട്ടാണ് പക്ഷെ പി എസ് സിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് നോർമൽ കേസിൽ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥ കർമ്മണി പ്രയോഗം ക്വാസി പാസി ഫോം എന്ന് പറയും അതിൽ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഒരെണ്ണം മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആപ്പിൾ സ്മെൽസ് സ്വീറ്റ് ആപ്പിൾ സ്മെൽസ് സ്വീറ്റ് ഇവിടെ സ്മെൽസ് ഡസ് ആണല്ലോ ആപ്പിൾ സബ്ജക്ട് ആണല്ലോ അപ്പൊ തന്നെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലെ സെന്റൻസ് ആണല്ലോ സാധനം ആപ്പിൾ സ്മെൽസ്
smelt smelt മൂന്നാം ഫോം ആപ്പിൾ ഈസ് സ്വീറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് സ്മെൽട്ട് എന്ന് ക്വാസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ക്യുനൈൻ ടേസ്റ്റ് ബിട്ടർ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നതാണ് മുമ്പ് ക്യുനൈൻ ടേസ്റ്റ് ബിട്ടർ അതേപോലെ ഇതേപോലെ ഇതിവിടെ വെൻ ചേർത്ത് ഇറ്റും ചേർത്ത് കേട്ടാണ് അപ്പം ക്യുനൈൻ ഈസ് ബിട്ടർ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ടേസ്റ്റഡ് എന്ന് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ആപ്പിൾ ഈസ് സ്വീറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് സ്മെൽറ്റ് എന്ന് കരുതും അപ്പൊ സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഈസാറാം പ്ലസ് ഉണ്ടല്ലേ അഡ്ജക്റ്റീവ് പ്ലസ് വെൻ പ്ലസ് ഇറ്റ് പ്ലസ് പിന്നെ പഴയ പോലെ വീണ്ടും ഒരു ആവർത്തി ഈസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെറുപ്പിന്റെ മൂന്നാം ഫോം കയറിയാണ് അത്തരം പാസി ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് ക്വാസി ഫോംസിൽ അത് അപൂർവത്തിൽ അപൂർവമാണ് ഗ്രീക്ക് മുമ്പൊരിക്കൽ ഒരു ചോദ്യം വന്ന് കണ്ടതാണ് ഇൻ കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു പാസി ഫോം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് മൂന്നാമത്തെ ഇനി ഒരു പാസി ഫോമിനെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പോകും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രൂപത്തിലേക്ക് ഒരു പാസി ഫോമിനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കണം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചാണല്ലോ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ വരുന്നത് യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡു യു വാണ്ട് സിഗരറ്റ് ഡു യു വാണ്ട് സിഗരറ്റ് യെസ് ആ സാധനം എങ്ങനെ അത് പാസി ഫോമിൽ പറയാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതണം ഡു യു വാണ്ട് സിഗാർ ഡു യു വാണ്ട് സിഗാർ ശ്രദ്ധയാം ഇവിടെ ഡുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈസ് ആമാർ ഈസ് ഓബ്ജക്ട് സബ്ജക്ട് ആകുമ്പോൾ എ സിഗാർ ഈസ് എ സിഗാർ വെർബിന്റെ മൂന്നാം ഫോം വാണ്ട് കയറി മൂന്നാം ഫോം വാണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ബൈ യു ബൈ യു എന്താ ഡു യു വാണ്ട് സിഗാർ അപ്പൊ ഈസ് എ സിഗാർ വാണ്ട് ബൈ യു ഞാൻ ഒരാൾ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരവൊന്നും പറയാൻ തോന്നുന്നില്ല ഡു യു വാണ്ട് സിഗാർ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ നല്ല അവകാശമുള്ള ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും ഈസ് എ സിഗാർ വാണ്ടഡ് ബൈ യു ഈസ് എ സിഗാർ വാണ്ടഡ് ബൈ യു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇതുപോലെ പല ചോദ്യവും ഇതേപോലെ ചോദിച്ചാൽ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലെ ചോദ്യമാണ് ഇതാണ് സംഭവം ഇനി സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലെ ഡബ്ല്യു ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഡസ് ഹി ഡു വാട്ട് ഡസ് ഹി ഡു വാട്ട് ഡസ് ഹി ഡു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേഡ് അതേപോലെ എടുത്ത് താത്ത് വെച്ചാൽ മതി വാട്ട് ഡസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഡ അവിടെ ഹി ഡു ആൺ ഹി ഡു ആൺ ആ ഡു ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വെർബ് അതിന്റെ മൂന്നാം ഫോം വാട്ട് ഈസ് ഡൺ ബൈ എടുത്തു വെച്ച് ആ ഹി എന്ന് പറയുന്നത് ഹിമാക്കി മാറ്റി അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് ഡൺ ബൈ ഹിം അവിടെ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ് വാട്ട് ഈസ് ഡൺ ബൈ ഹിം ചോദ്യം അപ്പോ വാട്ട് ഡസ് ഹി ഡു എന്ന ചോദ്യത്തിൽ വാട്ട് അതേപോലെ താത്തറക്കി ആ ഡെസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈസ് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി വെർബിനെ എടുത്തിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഫോം എടുത്ത് ബൈ ചേർത്ത് സബ്ജക്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവെച്ച് ഹിമാക്കി അതാണ് ആ കണക്ഷൻ ഇനി ഹൂ പെയിൻസ് ദി ലില്ലി അട ചോദ്യം സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഹൂ പെയിൻസ് പെയിൻസ് ഡെസ ഹൂ പെയിൻസ് ദി ലില്ലി ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ഈ ഹൂ വരുമ്പോ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹൂ എന്ന് പറയുന്ന പദം ഇതൊരു നോമിനേറ്റി കേസ് ആണ് സാധാരണ ഹൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് നോമിനേറ്റീവ് കേസ് അതിൻ്റെ ഓബ്ജക്റ്റീവ് കേസാണ് ഹൂ ഓബ്ജക്റ്റീവ് കേസാണ് ഹൂ ഹൂ എന്ന് പറയുന്ന നൗണിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് നിൽക്കുന്നതിന് ഗ്രാമറിൽ പറയും നോമിനേറ്റീവ് കേസ് എന്ന് പറയും അതിന് അതിൻ്റെ ഓബ്ജക്റ്റാണ് ഹൂ ഹൂവിൻ്റെ ഓബ്ജക്റ്റാണ് ഹൂ ഓബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓബ്ജക്റ്റിനെ പൊക്കിയെടുത്ത് ആദ്യം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഡ് താത്തറക്കി ആ പണി നടക്കത്തില്ല കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഹൂ വന്നാൽ ഇത് ഈ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ പൊനഷ്ടായിട്ട് നിർത്തുന്ന ചോദ്യം അതുകൊണ്ട
ഈ ഇതിന് ബൈഹും നേരത്തെ ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഈ ബൈയെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിട്ട് ഓബ്ജക്റ്റിനെ ആക്കി ബൈഹൂം ഇവിടെ ഓബ്ജക്റ്റിനെ കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ ഓബ്ജക്റ്റിനെ കൊണ്ടു ഹൂ പെയിൻസ് ഇതിന് മാത്രമുള്ള ബാക്കി ഏത് ചോദ്യത്തിന് ഇതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി പോയാൽ മതി പക്ഷെ ഇവിടെ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകത ഹൂ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് കൊണ്ടുവരാൻ ഹൂം ചേർക്കണം ഓബ്ജക്റ്റിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ഹൂം ചേർക്കണം ആരാൽ എന്ന് കൊണ്ടുവരണം ബൈ ഹൂം ആരാൽ ഹു ആര് ബൈ ഹൂം ആരാൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ടോ വേർബ് ഡു ഡെസ് പെയിൻസിൻ്റെ ഡു ഡെസ് ഈസ് ആമ ആറ് അപ്പം ബൈ ഹൂം ഈസ് ഓബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ഈസ് ആർ ആമായി കഴിയും എന്നിട്ട് സബ്ജക്ട് അത് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിരിക്കുക തിലില്ലി എന്നെ വെർബ് പെയിൻറ്റ് അത് മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് പെയിൻറ്റ് വെർബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ അപ്പം ഇതിന് മാത്രം ഒരു ഫോമുല ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ബൈ ഹൂം പ്ലസ് ഈസ് ആമ ആർ പ്ലസ് ഉണ്ടല്ലേ അവിടെ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വെർബിൻ്റെ ത്രീ ഇവിടെ ഇത് ഓൺ ഓബ്ജക്റ്റ് ഇത് ഓബ്ജക്റ്റ് അപ്പുറത്ത് സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വി ത്രീ അതാ ലില്ലി പെയിൻറ്റഡ് എന്ന് കയറും ബൈ ഹൂം ദി ലില്ലി പെയിൻറ്റഡ് എന്ന് കയറി വരും ഇത് ആണ് നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡേയ്സ് ആണ് ഹു ഈസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ദിസ് മെസ് പി എസ് സിയുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇത് തന്നെ ഡേയ്സ് ആണ് ഹു ഈസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ദിസ് മെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈ ഹോം ഉണ്ടല്ലേ ബൈ ഹോം ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് ഈസ് ആമ ആറിലെ ഈസ് ഉണ്ടോ ദിസ് മെസ് ഇവിടെ ഐ എൻ ജി ഫോം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഐ എൻ ജി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ബീയിങ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആയതുകൊണ്ടാണ് ബീയിങ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഐ എൻ ജി ബീയിങ് ക്രിയേറ്റഡ് അവിടെ നമ്മളിവിടെ ഇതെവിടെ ലില്ലി പെയിൻ ഈസ് ദി ലില്ലി പെയിൻറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ബീയിങ് ക്രിയേറ്റഡ് എന്ന് വെർബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോം പറയുന്നത് കാരണം ഇത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂറ്റി എടുത്തില്ല സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റല്ലേ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഈ കണ്ടിന്യൂറ്റി പഠിക്കുന്നതിന് പകരം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇതാണ് ഈ വാക്ക് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെയാണ് ബൈ ഹൂം ഈസ് ദിസ് മെസ് വരണം തിരിച്ചു വരരുത് ബൈ ഹൂം ദിസ് മെസ് ഈസ് പറയത്തില്ല ബൈ ഹൂം ദിസ് മെസ് ഈസ് പറയത്തില്ല ബൈ ഹൂം ഉണ്ടോ ദി ലില്ലി ഈസ് പറയത്തില്ല ബൈ ഹൂം ഈസ് ദി ലില്ലിയെ പറയത്തുള്ളൂ സോ ആ പാട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കും ഇനി ഇനി കണ്ടിന്യൂറ്റി കണ്ടിന്യൂറ്റി കണ്ടിന്യൂറ്റിക്ക് മുമ്പ് ഓക്കെ ഇമ്പരറ്റീവ്സിനെ ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇമ്പരറ്റീവ്സ് ഇമ്പരറ്റീവ്സ് അല്ലേ ഇമ്പരറ്റീവ്സിനെ എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഓപ്പൺ ഡി ഡോർ ഓപ്പൺ ഡി ഡോർ ഇങ്ങനൊരു ഇമ്പരറ്റീവിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതാണ് ഫോമുല ലെറ്റ് പ്ലസ് ഓബ്ജക്ട് പ്ലസ് ബി ഇ പ്ലസ് വെർബ് ത്രീ എന്ന് ഉപയോഗിക്കണം ഇമ്പരറ്റീവ്സിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇമ്പരറ്റീവ്സിന് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൽ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഇമ്പരറ്റീവ്സ് വരുമെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് തീർന്നില്ല ഇമ്പരറ്റീവ്സ് കൂടെ ചേർത്ത് പറയുക ഓപ്പൺ ഡി ഡോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെറ്റ് ദി ഡോർ ബി ഓപ്പൺ എന്ന് വരും ഇവിടെ ലെറ്റ് പ്ലസ് ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡോറാണ് ലെറ്റ് ദി ഡോർ ആണ് ഡോർ അതിനായിട്ട് ബി ഇ ചേർത്ത് ബി ചേർത്ത് വെവിൻ്റെ മൂന്നാം ഫോം ഓപ്പൺ 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 അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ലെറ്റ് ദി ഡോർ ബി ഓപ്പൺ എന്ന് വരും ഓപ്പൺ ദി ഡോർ ലെറ്റ് ദി ഡോർ ബി ഓപ്പൺ ഫോമുല ലെറ്റ് പ്ലസ് ഓബ്ജക്ട് പ്ലസ് ബി ഇ പ്ലസ് വെർബ് ത്രീ ഇനി ഡോണ്ട് ഓപ്പൺ ദി ഡോർ ഡോണ്ട് ഓപ്പൺ ദി ഡോർ അതൊരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നാലോ ഇത് ഇങ്ങനെ വരും ലെറ്റ് നോട്ട് ലെറ്റ് നോട്ട് ഉണ്ടോ അതേപോലെ ദി ഡോർ ബി ഓപ്പൺ ലെറ്റ് നോട്ട് എന്ന് വന്നാൽ മതി ലെറ്റ് നോട്ട് ദി ഡോർ ബി ഓപ്പൺ എന്ന് കയറി വരും ഇതാണ് രണ്ടാമത് ഇനി ആടെ ഇനി നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലെ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലെ നമുക്ക് ഇത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ നിയമം സബ്ജക്ട് പ്ലസ് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഈസാറാം പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ഓബ്ജക്റ്റ് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഈസാറാം പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസിന്റെ നിയമം ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ സർ ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ഇനി ഞാൻ തിരിച്ചു പറയാം എ ലെറ്റർ ഈസ് ബീങ് റിട്ടൺ ബൈ
ഇനി വെർബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി വരുന്നിടത്തെല്ലാം ബീയിങ് എ ലെറ്റർ ഈസ് ബീയിങ് റിട്ടൺ വെർബിന്റെ മൂന്നാം ഫോം ബൈ ചേർക്കണം ബൈ മീ അവിടെ സബ്ജക്ട് പോയി അപ്പുറത്തേക്ക് എ ലെറ്റർ ഐ ആണ് ഐ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ മീ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഐ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മീ ആയി എ ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ഓബ്ജക്റ്റിന് ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് ആക്കി എ ലെറ്റർ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈസ് ആയി റൈറ്റിംഗ് വന്നുകൊണ്ട് ബീയിങ് ആയി വെർബിന്റെ മൂന്നാം ഫോം റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് റിട്ടൺ ആയിട്ട് മാറി ബൈ ചേർക്കുക മീ ചേർക്കുക എ ലെറ്റർ ഈസ് റിട്ടേൺ ബൈ മീ പത്രത്തിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വന്നായിരുന്നു പി ടി ഉഷ പി ടി ഉഷ ദി ഡെലിഗേറ്റ്സ് ആ റിസീവിംഗ് പി ടി ഉഷ ഫ്രം ദി എയർപോർട്ട് പത്രത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ അത് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാം തിരിച്ചായിട്ടുണ്ട് ആ ഓബ്ജക്റ്റിന് പി ടി ഉഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു ഡെലിഗേറ്റ്സ് ആർ റിസീവിംഗ് പി ടി ഉഷ ഫ്രം ദി എയർപോർട്ട് എന്നുള്ള സാധനത്തിന് അവർ പത്രക്കാർ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ എഴുതിയിരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പി ടി ഉഷ ഈസ് ബീയിങ് റിസീവ്ഡ് ബൈ പി ടി ഉഷ ഈസ് ബീയിങ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ദി ഡെലിഗേറ്റ്സ് ഫ്രം ദി എയർപോർട്ട് എന്നായിരുന്നു അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആർക്ക് പ്രാധാന്യം വന്നു അതാണ് ഓബ്ജക്റ്റിന് പ്രാധാന്യം എന്ത് രസകരമായിട്ടുള്ള എംഫസിസ് ആണെന്ന് അറിയിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ആർക്കാണ് പ്രാധാന്യം സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡെലിഗേറ്റ്സ് ആർ റിസീവിംഗ് അല്ല പി ടി ഉഷ ഈസ് ബീയിങ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ബീയിങ് റിസീവ്ഡ് ബൈ അതാ രസം ബീയിങ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ദി ഡെലിഗേറ്റ്സ് ഫ്രം ദി എയർപോർട്ട് അതാ ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ലെറ്റർ ലെറ്റർ ഈസ് ബീയിങ് റിട്ടൺ ബൈ മീ ആ എന്ത് സ്ട്രെസ് ആണ് അവിടെ അതാണ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസിൽ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയായി വരും ഇനി അടുത്ത ടൈം മൂന്നാമത് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു ഇനി പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഇനി പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിലേക്ക് പോവുക പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഹാവർ ഹാസ് പ്ലസ് പി പി ഓ ദിവർ പ്ലസ് ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഐ ഹാവ് റിട്ടേൺ എ ലെറ്റർ ഐ ഹാവ് റിട്ടേൺ എ ലെറ്റർ ഉണ്ടോ ഐ ഹാവ് റിട്ടേൺ എ ലെറ്റർ ഇവ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഐ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ടിന് ലെറ്റർ ഇവിടെ തന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് ഫോം ഉള്ളിടത്ത് ഒരു പാസി ഫോം കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലാ തന്നെസിലും പാസി ഫോം ഇല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു ഓബ്ജക്ട് കറക്റ്റ് നീക്കണം സാധാരണ ഓബ്ജക്ട് ഇല്ല ആ സബ്ജക്ടിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയ ഒരു സബ്ജക്ട് പോലത്തെ സാധനം തന്നെയാണ് അപ്പുറപ്പുറം നിൽക്കുന്നത് എ ലെറ്റർ ഈസ് റിട്ടേൺ ബൈ മീ അതാണ് ഐ ഐ ഇപ്പുറത്ത് വന്നു ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ഇപ്പുറത്ത് ആ അതേ സാധനം അതേപോലെ ഐ ഹാവ് റിട്ടേൺ എ ലെറ്റർ ഹാവ് റിട്ടേൺ അടുക്കുന്നുണ്ട് ലെറ്റർ ഐ ഹാവ് റിട്ടേൺ ലെറ്റർ ഇപ്പുറത്ത് പോവാ ലെറ്റർ ഹാവ് ആണ് ഹാസ് ആണ് ഹാസ് ലെറ്റർ അറിയണേ ഉള്ളു ലെറ്റർ ഹാസ് ലെറ്റർ ഹാസ് ഇവിടെ ആണ് ഒരു പ്രശ്നം ലെറ്റർ ഹാസ് ഉണ്ടോ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് ബീൻ ബീൻ റിട്ടേൺ ബൈ മീ അവിടെയാണ് എന്റെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഇതൊരു വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിന്റെ പാസി ഫോമിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസില് ബീൻ ഇങ്ങെടുക്കണം സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഹാവർ ഹാസ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് വെർ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി എന്നുള്ള അതിന്റെ ബീൻ ഇങ്ങ് കടം എടുത്ത് പുറത്ത് വന്നു അപ്പം എ ലെറ്റർ ഹാസ് ബീൻ അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഹാവ് ബീൻ റിട്ടേൺ ബൈ മീ എന്ന് കയറി വരും അപ്പൊ അപ്പുറത്ത് കിടന്ന അപ്പുറത്ത് കിടന്ന ആ ടെൻസിനകത്ത് കിടന്ന ബീനിന് നമ്മൾ വലിച്ച് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നു അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി പ്രസന്റ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൽ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിന് ഒരു കാരണം വെച്ചാലും പാസി പോകുന്നില്ല എന്താ കാരണം ലവനെ ഇങ്ങി പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നു ലവനെ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക അപ്പൊ അതിനൊരു പാസി ഫോം ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലായിടത്തും കയറി പാസി ഫോം വിളയാടത്തില്ല കുറച്ചിടത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഉള്ളത് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഒന്നുകൊണ്ട് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഹാവ് ഓർ ഹാസ് പ്ലസ് പി പി ഒ ദി വെർ പ്ലസ് ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് അതിനെ പാസി ഫോമിലേക്ക് കിടക്കാൻ ഒരു ബീനായി മാത്രം കിടത്തിയാൽ മതി ഓബ്ജക്റ്റിന് ഇപ്പുറത്തിട്ട് സബ്ജക്റ്റ് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി ഐ ഹാവ് റിട്ടേൺ എ ലെറ്റർ
നിയമം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് നോക്കണം ദി ഫാർമേഴ്സ് പ്രിപ്പയർഡ് ദി ഫീൽഡ് ദി ഫാർമേഴ്സ് പ്രിപ്പയർഡ് ദി ഫീൽഡ് ഫാർമേഴ്സ് സബ്ജെക്ട് ഫീൽഡ് ദി ഫീൽഡ് ഓബ്ജെക്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് സാധനം നമ്മൾ നേരത്തെ എന്തുവായിരുന്നു പറയുന്നത് പഠിച്ചത് ടു ഡേഴ്സിനകത്ത് ഈസ് ആമ് ആർ ഇവിടെ എന്ത് വരും പാസ്റ്റ് വാസ് വേർ വാസ് വേർ ഈസ് ആമ് ആറിന് പകരം വാസ് വേർ വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ബൈ എന്നിട്ട് ആ സബ്ജക്റ്റിന് ആ ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വിടുക അപ്പൊ എന്ത് വരും ദി ഫീൽഡ് വാസ് ഒരു വേറെ വരും പ്രിപ്പയർഡ് ആ വന്നിരിക്കുന്നത് പാസ്റ്റ് അപ്പം ദി ഫീൽഡ് വാസ് പ്രിപ്പയർഡ് മൂന്നാം സ്ഥാനം പ്രിപ്പയർ പ്രിപ്പയർഡ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദി ഫാർമേഴ്സ് ഇതാണ് സാധനം ദി ഫാർമേഴ്സ് പ്രിപ്പയർഡ് ദി ഫീൽഡ് പാസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് പാസ്റ്റ് വോയിസ് അങ്ങനെ വരും ദി ഫീൽഡ് വാസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദി ഫാർമേഴ്സ് ഇനി ഷീ റോട്ട് ദി പോയംസ് ഷീ റോട്ട് ദി പോയംസ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണോ പാസ്റ്റീവ് വോയിസ് ആണോ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് പാസ് വോയിസ് ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ദി പോയംസ് വെയർ പാസ്റ്റ് ആണ് വെയർ പോയംസ് പ്ലൂറൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് വെയർ വെർബിന്റെ മൂന്നാം ഫോം റൈറ്റിന്റെ മൂന്നാം ഫോം റിട്ടേൺ ബൈ ഹർ അപ്പൊ ഷീ റോട്ട് റോട്ട് ദി പോയംസ് എന്നുള്ളത് ദി പോയംസ് വെയർ റിട്ടേൺ ബൈ ഹർ എന്ന് തരുവ ഇനി നിയമം എഴുതിക്കോ ഓബ്ജെക്റ്റ് പ്ലസ് വാസ് ഓർ വെയർ പ്ലസ് വി ത്രീ പ്ലസ് ബൈ പ്ലസ് സബ്ജെക്ട് എന്ന് വരും ഒന്നുകൂടെ നിയമം അവിടെ ആ തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി പോയംസ് ഒന്നുള്ള ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണ് വെയർ എന്നുള്ളത് വാസ് ഓർ വെയറിന്റെ അടുത്ത് വരും റിട്ടേൺ ദ വി ത്രീ ആണ് ബൈ ചേർക്കണം ആ പോയംസ് നേരത്തെ ഷീ കയറി ഹെർ ആവും അത് സബ്ജെക്ട് ആയിട്ട് മാറും ഇനി പാസ്റ്റ് ഇനി പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് നിയമം സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വാസ് ഓർ വെയർ പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി പ്ലസ് ഓബ്ജെക്ട് അത് നമ്മൾ ടെൻസിനകത്ത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതെന്നാണ് ആ ടെൻസ് തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ തന്നെയാണ് പാസിവ് ഫോമിൻ്റെ തുടക്കം ആ പാസിവ് ഫോമിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ടെൻസ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് ആ സെന്റൻസിന് നമുക്ക് അതിന്റെ പാസീവ് ഫോമിലേക്ക് വരുത്താനും അതേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിയമം നോക്കണം ഈസാമാർ എങ്ങനെയാണോ ഉപയോഗിച്ചത് വെർബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജിയുടെ കൂടെ അതേപോലെ തന്നെ ദേ വെയർ സ്റ്റഡിയിങ് ഫ്രഞ്ച് ദേ വെയർ സ്റ്റഡിയിങ് ഫ്രഞ്ച് ദേ ആണ് സബ്ജെക്ട് ഫ്രഞ്ച് ആണ് ഓബ്ജെക്ട് ഇനി ഫ്രഞ്ച് ഇപ്പത്തേക്കാണ് ഫ്രഞ്ച് വേർ വരുമോ ഫ്രഞ്ച് വാസ് വരുമോ വാസ് ഫ്രഞ്ച് വാസ് വെർബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഉള്ള എന്ത് വരും ബിങ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്ന വെർബിന്റെ മൂന്നാം സ്ഥാനം സ്റ്റഡീഡ് ബൈ ചേർത്താലോ ബൈ പിന്നെ ദേ എന്തായിട്ട് മാറി ദമ്മായിട്ട് മാറി സോ സെന്റൻസ് വിൽ ബി ഫ്രഞ്ച് വാസ് ബീങ് സ്റ്റഡീഡ് ബൈ ദം എന്ന് വരും അതിന്റെ നിയമം എഴുതിക്കോ ഫ്രഞ്ച് ഓബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വാസിന്റെ താഴെ വാസ് ഓർ വെയർ പ്ലസ് ബീങ്ങിന്റെ താഴെ ബീങ് പ്ലസ് സ്റ്റഡീഡിന്റെ താഴെ വി ത്രീ ബൈയുടെ താഴെ ബൈ ദം സബ്ജെക്ട് ആദ്യത്തെ ദേ ആണ് ദം ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ദി ഫ്രഞ്ച് ദി ഫ്രഞ്ച് വാസ് ബീങ് സ്റ്റഡീഡ് ബൈ ദം എന്ന് കയറി വരും ഇനി പി എസ് സി ചോദ്യം ദി ഗവൺമെന്റ് വാസ് ദി ഗവൺമെന്റ് വാസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻ അവയർനെസ് ദി ഗവൺമെന്റ് വാസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻ അവയർനെസ് എമങ് ദി പീപ്പിൾ എമങ് ദി പീപ്പിൾ എബൌട്ട് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ട്രീസ് about the importance of trees onnode the government was creating an awareness among the people about the awareness of sorry about the importance of trees ee oru chodyam indinte answer engana varendennathu avade object endana subject endana subject the government aan the government aan അനി ഓബ്ജെക്ട് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ട്രീസ് ആണ് അതോ പീപ്പിൾ ആണ് അതോ അവയർനെസ് ആണ് അതെ അവയർനെസ് ആണ് ആൻ അവയർനെസ് ആണ് അവിടുത്തെ ഓബ്ജെക്ട് ആ ഓബ്ജെക്ടിനെ സബ്ജെക്ടിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവരണം ആൻ അവയർനെസ് വാസ് ബീങ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ 
the government among the people about the importance of trees and awareness was being created by the government among the people about the importance of trees endoru nalloru sentence aanu ps choichu nokke ivide afghanistan il ninnu oru anjettu kuttigal naalam class il ivide tirundarthu oru school il vannu cherthittu aa kuttigaloda patrakkar choichappo avaru nammala nammade ivudutha kaaryam parayan thariya bhoomiyude moolilottu ithrayum marangal njangal kandittilla ഭൂമിയുടെ മുകളിലോട്ട് ഇത്രയും വരാം അവിടെ നാട്ടിൽ ആ ഭാഗത്ത് കാണുന്നില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്തായാലും ട്രീസ് ആണ് മെയിൻ തീ എവിടെ ചെന്നാലും തിരുവനന്തപുരം ട്രീസ് നോക്കണം ആ സെന്റൻസ് നോക്ക് എത്ര കറക്റ്റ് എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും അവർ പറയുന്നത് തന്നെ ദി ഗവൺമെന്റ് വാസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻഡ് അവയർനെസ് എമങ് ദി പീപ്പിൾ അബൌട്ട് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ട്രീസ് ആ സാധനം പാസി വോയിസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആൻ അവയർനെസ് വാസ് ബീങ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദി ഗവൺമെന്റ് എമങ് ദി പീപ്പിൾ അബൌട്ട് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ട്രീസ് ഇതാണ് സാധനം ഇനി ഈ ചോദ്യം ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വാട്ട് വാസ് ഹി റൈറ്റിംഗ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ അതിന്റെ പാസിഫോം പറയും വാട്ട് വാസ് ഹി റൈറ്റിംഗ് എളുപ്പം അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് വാട്ട് അതേ പാസ് തന്നെ വാസ് ഇവിടെ റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതിനകത്ത് ബീയിങ് വരും റൈറ്റ് എന്നുള്ളത് റിട്ടൺ ആയിട്ട് മാറും സോ വാട്ട് വാസ് ബീയിങ് റിട്ടൺ ഇനി ഒരു ബൈ ചേർക്കുക ഹി ഹിം ആയിട്ട് മാറും സോ ആൻസർ What was being written by him in the sentence word? Here, past perfect. Past perfect. But John had purchased a car. John had purchased a car. Three children. A car had been purchased by John. A present perfect is not a past perfect. It is not a past perfect. It is not a present perfect. It is not a present perfect. It is not a present perfect. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇല്ല കാരണം ബീന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് അതില്ല അത് വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു ടെൻസ് ആണ് കൺവേർഷൻ ഇനി ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് അതും വലിയ പ്രാധാന്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് കവർ ചെയ്യണം കുറച്ച് സമയം അത് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ഷാലോർ ബിൽ പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നാണ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഷാലും ബില്ലും ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അർത്ഥം അനുസരിച്ചാണ് ഈ മാറുന്നത് അതാണ് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് എങ്ങനെ അതിനെ പോസിഫോം ആക്കാം ഒരേ ഒറ്റക്കാരിൽ ബി ഇ ചേർത്താൽ മാത്രം മതി വിൽ ബി റിട്ടേൺ മൂന്നാം ഫോം ഷാൽ വിൽ മേ മസ്റ്റ് ക്യാൻ കൂടെ ബി ഇ ചേർത്ത് വെർബിന്റെ മൂന്നാം ഫോം വെർബിന്റെ മൂന്നാം ഫോം ചേർത്താൽ പോസിഫോം ആക്കാം വളരെ ഈസി ബി ഇ മൂന്നാം ഫോം സനേഴ്സ് കേട്ടോ ഐ ഷാൽ ടേക്ക് ദിസ് ബുക്ക് ഐ ഷാൽ ടേക്ക് ദിസ് ബുക്ക് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഷാൽ ഓർ വിൽ പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ഓബ്ജക്ട് എന്ന സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിന്റെ സെന്റൻസ് ആണ് അതിനെ ആക്റ്റീവ് വോയ്സ് വോയിസ് ആക്കി ട്രീ ചെയ്യാം നീ എങ്ങനെ പാസിറ്റീവ് വോയിസ് ആക്കുമെന്ന് നോക്കണം ദിസ് ബുക്ക് അല്ലേ ഓബ്ജക്ട് ഓബ്ജക്ട് ദിസ് ബുക്ക് എഴുതുക ഷാൽ എഴുതുക ബി എഴുതുക ടേക്കിന്റെ മൂന്നാം ഭാഗം ടേക്കൺ ബൈ മീ ഇതാണ് സാർ ഐ ഷാൽ ടേക്ക് ദിസ് ബുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ this book shall be written sorry this book shall be taken by me avade oru pratheegathu undu idana enikku parayandathu answer adu seriyaanengilum psc kalipikkunnenga option avathu oru cheriya maatram varuthu the book will be written sorry the book will be taken by me ennum kuda cherthal ningal edu select cheyyu e select cheyyu will be select cheyyu എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം അതാ പറയാൻ പറ്റും ഷാൽ വിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വിൽ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും ഏത് പേഴ്സണും കയറി വരും പക്ഷെ ഷാൽ അങ്ങനല്ല ഷാൽ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണ് കൂടി മാത്രമേ വരും സെക്കൻഡ് തേർഡ് പേഴ്സണിന്റെ കൂടെ ഷാൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ അതൊരു ഓർഡർ ഫോമിലേക്ക് വരും അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും തേർഡ് ഫോമിലേക്കോ സെക്കൻഡ് ഫോമിലേക്കോ ഷാൽ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗം കുറവാണ് അതല്ല ഓർഡർ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആർഡക്കല ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓർഡേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഷാൽബി ആണെങ്കിലും അവിടെ ഷാലിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഷാൽബി ആണെങ്കിലും തേർഡ് പേഴ്സൺ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചേർക്കണം എന്ത് ചേർക്കണം അവിടെ വിൽ ബി ടേക്കൺ ചേർക്കണം അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഷാലിന് പകരം ഓർ ഇട്ട് എഴുതിക്കോ ഓർ എന്നിട്ട് അവിടെ താഴെ എഴുതണം ആ ദിസ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സൺ മാറിയതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട്
ഷാൽ ഉപയോഗിക്കാതെ ബില്ല് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെക്കണം അപ്പം ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് സിമ്പിൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് വലിയ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വാലിലേക്ക് എൻ്റെ ഈ നിയർ എൻഡിലേക്ക് കയറി വരിക ഇനി ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ഇങ്ങനെയാണ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഷാലോർ വിൽ പ്ലസ് ബി ഇ പ്ലസ് വെർവ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി പ്ലസ് ഒബ്ജെക്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അത് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ബി ഇ കഴിഞ്ഞ് വെർബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി പ്ലസ് ഒബ്ജെക്ട് വരുന്നതാണ് നോക്കണം ഐ ഷാൽ ബി വെയ്റ്റിംഗ് മിസ്റ്റർ ജോൺ ഇൻ ദി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഐ ഷാൽ ബി വെയ്റ്റിംഗ് മിസ്റ്റർ ജോൺ ഇൻ ദി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അവിടെ മിസ്റ്റർ ജോൺ ആണ് ഓബ്ജെക്ട് ഐ ആണ് സബ്ജെക്ട് ഷാൽ ബി ഷാൽ ബി ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഷാൽ ബിയുടെ കൂടെ ബീയും കൂടെ ചേർത്ത് വരുമ്പോൾ ആ സെൻറ്റൻസ് ശരിയായി വെയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് വെൽബിന്റെ മൂന്നാം ഫോം വെയ്റ്റഡ് ആക്കി മാറ്റി സോ ആൻസർ വിൽ ബി മിസ്റ്റർ ജോൺ വിൽ ബി ബീയിങ് വെയ്റ്റഡ് ബൈ മീ ഇൻ ദി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് വരും ഇത് വളരെ റയർ ഓഫ് ദി റയറസ്റ്റ് ആണ് ഈ സൈസ് ചോദ്യവും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ വിൽ ബി ബീയിങ് വിൽ ബി കഴിഞ്ഞ് ഐ എൻ ജി വരുന്നതിന് പകരം വീണ്ടും ബീയിങ് വിൽ ബി ബീയിങ് മിസ്റ്റർ ജോൺ വിൽ ബി വിൽ ബി ബീയിങ് വെയ്റ്റഡ് എന്ന് കയറി വരും ഐ ഷാൽ ബി വെയ്റ്റിംഗ് വി ഷാൽ ബി വെയ്റ്റിംഗ് യു വിൽ ബി വെയ്റ്റിംഗ് ആ യു വിൽ ബി വെയ്റ്റിംഗിന്റെ പോലെ തന്നെ അവർ ബീയും കൂടെ ചേർത്ത് പാസി ഫോമിലേക്ക് So, answer will be, the answer is, Mr. John will be being waited by me in the railway station. In the railway station. Any future perfect. Future perfect continues. That is why I don't have to say anything about the future perfect. I don't have to say anything about the future perfect. I don't have to say anything about the future perfect. Subject plus, will plus, how plus, V3 is the verb plus object. That is an active form. അതാണ് നമ്മുടെ ടെൻസ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിന്റെ നിയമം ഇനി യു മേ ഹാവ് പബ്ലി പോളിഷ്ഡ് ദിസ് ഐഡൽ ആഫ്റ്റർ സെർട്ടൺ ഇയേഴ്സ് ഒരു ചോദ്യമോ യു മേ ഹാവ് പോളിഷ്ഡ് ദിസ് ഐഡൽ ആഫ്റ്റർ സെർട്ടൺ ഇയേഴ്സ് ഇവിടുത്തെ സബ്ജെക്ട് യു ഓബ്ജെക്ട് ദിസ് ഐഡൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ വിൽ ഹാവ് എന്നുള്ള സാധനം അല്ലെ മേ ഹാവ് എന്നുള്ള സാധനത്തിന്റെ കൂടെ വെർബിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ബീൻ ചേർക്കണം എന്നിട്ട് വെർബിന്റെ മൂന്നാം ഫോം കയറ്റണം കാരണം ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലുള്ള ബീനിനെ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് പാസി ഫോം ആക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ രഹസ്യം സോ ദി ഐഡൽ മേ ഹാവ് ബീൻ പോളിസ്ഡ് ബൈ യു ആഫ്റ്റർ സെർട്ടൺ ഇയേഴ്സ് എന്ന് സെന്റൻസ് കയറി വരും ഇതാണ് പാസി ഫോംസ് ഇതാണ് പാസി ഫോംസ് വരുന്നത് ഇനി ഒരു അഡീഷണൽ പോയിന്റ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ചിലപ്പം ചില വെർബ് ചിലപ്പം ചില വെർബുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ബൈ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് നമ്മളെപ്പോഴും ബൈ ബൈ മീനൊക്കെ അല്ലേ പറഞ്ഞു പോയി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ ബൈ ഉപയോഗിക്കാതെ അതേ വെർബിൻ്റെ പ്രിപ്പോസിഷൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ അത്തിട്ട് കളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പി എസ് സി അത്തരം പദങ്ങളെ ഒന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് നോക്കണം ദി സ്മോക്ക് ഫിൽഡ് ദി റൂം ദി സ്മോക്ക് ഫിൽഡ് ദി റൂം ഇത് എങ്ങനെ പാസി ഫോം ആക്കും സബ്ജെക്ട് സ്മോക്ക് ആണ് ദി റൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ തിരിച്ചിടാം ദി റൂം ഫിൽഡ് പാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ദി റൂം വാസ് അവിടെ വരെ കൊണ്ടുവന്നു ഇനി ഫിൽ ഫിൽഡ് ഫിൽഡ് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഫോം അപ്പോൾ റൂം വാസ് ഫിൽഡ് മൂന്നാം ഫോമായി ഇനി ബൈ ദി സ്മോക്ക് എന്നാണ് സാധാരണ രീതി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാലും അവിടെ പാസി ഫോൺ ബൈ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല വിത്താണ് ഇപ്പൊ ഫിൽഡ് വിത്ത് ആണ് സ്മോക്ക് അത് പി സി ചോദിച്ചത് എല്ലാവരും ഫിൽഡ് ബൈ ഇട്ട് കാരണം പാസി ഫോൺ ഇല്ലേ എല്ലാവരും ബൈ ഇട്ട് നമുക്ക് ബൈ മീ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇല്ല അവിടെ ഈ ഫിൽ എന്ന വാക്ക് വന്ന വിത്ത് വരും അത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് വാക്കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഒന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അത് ഇന്ന ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ബൈ അല്ല ഷോക്ക്ഡ് അറ്റ് ആണ് ഷോക്ക്ഡ് ബൈ അല്ല ഇതാണ് മൂന്ന് വാക്കുകൾ അത് പ്രതീക്ഷിക്കാം പക്ഷെ ഫീൽഡ് ചോദിച്ചു 
ഫിൽഡ് ബൈ അല്ല ഫിൽഡ് വിത്ത് സോ നമ്മുടെ അടുത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റൂടെ കഴിഞ്ഞു അതാണ് പാസിവ് വോയിസ് ഓക്കെ നമുക്കിനി രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് തുടങ്ങാം രണ്ടാമത്തെ പാസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ദ ഈ എക്സാമ്പിൾ ഹീ സെഡ് കുത്തു കോമ ഐ നീഡ് എ ബുക്ക് കൊട്ടേഷൻ ഇവിടെ ഈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് പാസ്റ്റ് ആണ് നീഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ പാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നീഡ് നീഡ് ഡാക്കി മാറ്റണം സബ്ജെക്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ആൻസർ ഹീ സെഡ് ദാറ്റ് ഹീ നീഡ് എ ബുക്ക് എന്ന് വരും ഈ ദാറ്റ് ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു സബോർഡിനേറ്റിംഗ് ക്ലോസ് ആണ് അപ്പം ഹീ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജെക്ട് ആ ഭാഗത്തിനെ ഈ നീഡ് എ ബുക്കിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി സബ്ജെക്റ്റും ചേഞ്ച് ചെയ്തല്ലോ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹീ ആയിട്ട് മാറി അപ്പം ഇവിടെ ഹീ സെഡ് ഐ വിൽ വർക്ക് ഹിയർ എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസിനകത്ത് ഹീ സെഡ് ഐ വിൽ വർക്ക് ഹിയർ അവിടെ സെഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിൽ വർക്ക് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വിൽ വർക്ക് പ്രസൻറ്റില് അത് ഫ്യൂച്ചറിലെ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിൽ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് വർക്ക് ചെയ്യും എന്നാണ് ഈ സാധാരണ വിൽ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാത്തിനും ഫ്യൂച്ചർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് കാരണം വില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെട്ടർനിറ്റിക്കും ത്രട്ടൺ ചെയ്യാനും ഉറപ്പിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും ഷുവറിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വിൽ വർക്ക് ഞാൻ അവിടെ ജോലി ചെയ്തിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഹീ സെഡ് ദാറ്റ് ഹീ വുഡ് വർക്ക് ദേർ എന്നായി ഹിയർ ഹിയർ ദേർ ആയി നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറേ വാക്കുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം സ്ഥലവും അവരെ സമയവും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അത് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ദൻ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് ദ ക്വസ്റ്റൻ ഇങ്ങനെയാണ് He said, I am going to collect my son. He said, I am going to collect my son. If you are reporting verb, you said, past. If you are going to collect your son, I am going to present present continuous. Present continuous is the subject plus CSRM plus verb plus ING plus object. I am going to collect my son. The answer is, he said that, 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 he am going to collect my son. വരും പക്ഷെ ഇവിടെ സെഡ് പാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഹി വാസ് ഗോയിങ് ടു കളക്ട് മൈ സൺ കയറി ഹിസ് സൺ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അപ്പം എന്താ സാർ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സെൻറ്റൻസ് മാറും പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സെൻറ്റൻസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മാറും ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ആം ഗോയിങ് എന്തായിട്ട് മാറി എന്തായിട്ട് മാറി വാസ് ഗോയിങ് ആയിട്ട് മാറി പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് സോ നമ്പർ ത്രീ ഇസ് ഫിനിഷ് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് അടുത്തൊരു നാലാമത്തെ ടൈപ്പിലേക്ക് കയറുക നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിനെ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് അപ്പം ഈ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ ഐ ഹാവ് ഡൺ എ മിസ്റ്റേക്ക് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഹാവ് ഡൺ അറിയാമല്ലോ വെറുമ്പിൻ്റെ മൂന്നാം സ്ഥാനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡൂ ഡിഡ് ഡൺ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സെൻറ്റൻസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീ സെഡ് ദാറ്റ് ഹീ സെഡ് ദാറ്റ് ഹീ ഹാഡ് ഡൺ എ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് വരും ഹീ സെഡ് ദാറ്റ് ഹീ ഹാഡ് ഡൺ ഐ ഹാവ് ഡൺ എന്നുള്ളത് He said that he had done a mistake. എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഞാൻ ആ ചോദ്യത്തിനകത്ത് ഹി സെഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചോണം ഹി സെഡ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് ഡൺ എ മിസ്റ്റേക്ക് ഇനി അടുത്ത അടുത്ത പോയിന്റ് അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ അത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഹാഡ് ഡൺ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇനി അടുത്തത് ഏഴാമത്തെ അടുത്ത പോയിന്റ് നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം അഞ്ച് ഹീ സെറ്റ് ജമാൽ ഐ ഹാവ് ബീൻ ഐ ഹാവ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ഹിയർ ഹീ സെറ്റ് ജമാൽ ഹീ സെറ്റ് ജമാൽ ഐ ഹാവ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ഐ ഹാവ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ഹിയർ എന്നാ പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഈ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഹീ സെറ്റ് ടു ജമാൽ രണ്ട് പേരെയാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സാധനം ടോൾഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ സെഡ്
പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിൻ്റെ കാര്യം സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ഹാർഡ് പ്ലസ് പി പി ഒരു വര പ്ലസ് ഓബ്ജക്റ്റിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് ഒറ്റയ്ക്ക് അത് നിലനിൽക്കത്തില്ല ഒരു സൈഡിൽ ഒരു സിമ്പിൾ പാസ്റ്റും ഒരു സൈഡിൽ ഒരു പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതനുസരിച്ച് നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിംഗ് എവിടെ ഹീ സെഡ് ദ ഹീ സെഡ് ടു ടോണി ടോണി സെഡാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉള്ളതല്ല ഐ വർക്ക് ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് വരും ഐ വർക്ക്ഡ് ഹിയർ എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെയും പാസ്റ്റ് ഇവിടെയും പാസ്റ്റ് രണ്ട് പാസ്റ്റ് അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് വന്നിരിക്കുക പഴുപ്പിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഒരു സംശയം വേണ്ട പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ രണ്ട് പാസ്റ്റുകളെ അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ അത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പാർട്ട് അത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്ലി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഹീ സെഡ് ടോണി എന്നതിന് പകരം ഹി ടോൾഡ് ടോണി ഹി ടോൾഡ് ടോണി ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് ദയർ ഹി ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് ദയർ ഹിയർ എന്നുള്ളത് ദയർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എന്താ പറഞ്ഞത് സാറ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ആറാമത്തെ പോയിന്റ് രണ്ട് പാസ്റ്റുകളെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലേക്ക് മാറി അത് കൺവെർട്ട് ചെയ്യും അടുത്ത് ഇനിയും ഹി വാസ് റൈഡിങ് എ ബൈക്ക് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഹി സെഡ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് റൈഡിങ് എ ബൈക്ക് ഹി സെഡ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് റൈഡിങ് എ ബൈക്ക് എന്തുവാ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഹി സെഡ് ഹി സെഡ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് ബീൻ റൈഡിങ് എ ബൈക്ക് എന്ന് കയറി വരും അപ്പം പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യും പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് കൺവെർട്ട് ചെയ്യും അതാണ് ആ പോയിന്റ് ഇനി അടുത്ത ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇവിടുത്തെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസിനകത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു മസ്റ്റ് വന്നിരിക്കട്ടെ മസ്റ്റ് വന്നിരിക്കട്ടെ മസ്റ്റ് വന്നാൽ ഒരു കാരണവശാലും അതിന് ചേഞ്ചസ് ഇല്ല മസ്റ്റ് വന്നാൽ ഒരു കാരണവശാലും അതിന് ചേഞ്ചസ് ഇല്ല മസ്റ്റ് വന്നാൽ ഒരു കാരണവശാലും ആ സെൻറ്റൻസിന് ചേഞ്ചസ് ഇല്ല ഞാൻ ഈ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല ഞാനത് വായിക്കാം ഹി സെഡ് ഹി സെഡ് അതിന് പകരം രമേഷ് എന്ന് എഴുതിക്കാം രമേഷ് സെഡ് ടു സുമേഷ് രമേഷ് സെഡ് ടു സുമേഷ് എന്നിക്കോണം ഐ മസ്റ്റ് റിസൈൻ മൈ സെൽഫ് ഐ മസ്റ്റ് റിസൈൻ മൈ സെൽഫ് രമേഷ് സുമേഷിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് രാജി വയ്ക്കണം ഞാൻ എന്നെ തന്നെ രാജി വയ്ക്കണം ആ സെൻറ്റൻസിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൺവെർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ രമേഷ് ടോൾഡ് സുമേഷ് ദാറ്റ് ഹി മസ്റ്റ് റിസൈൻ ഹിം സെൽഫ് ഐ മസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഹീ ആയിട്ട് അത് കൺവെർട്ട് ചെയ്യും മസ്റ്റിന് യോജിന് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതാർത്ഥത്തിൽ ഹാഡിറ്റ് പറയാവുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അവിടെ ഹാഡിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അർത്ഥം വേറൊരു അർത്ഥത്തിലേക്ക് കടന്ന് കടന്നു പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ മസ്റ്റിനെ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് മസ്റ്റ് മസ്റ്റഡ് എന്ന് പാസ്റ്റ് ഇല്ല പക്ഷെ പാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് വാക്കുണ്ട് അതാണ് ഹാഡിറ്റ് അതിന് പകരം നമ്മൾ മസ്റ്റ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഗ്രാമർ അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് മസ്റ്റ് ഓക്കെ തന്നെ അപ്പം രമേഷ് സെഡ് ടു സുമേഷ് ദാറ്റ് ഹി മസ്റ്റ് റിസൈൻ ഹിം സെൽഫ് എന്ന് കയറി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹിം സെൽഫ് ഉപയോഗിച്ചെന്നറിയോ റിസൈൻ എന്ന പദം എവിടെ കണ്ടാലും റിഫ്ലക്സീവ് പ്രോണോൺ വരണമെന്നൊരു നിയമമുണ്ട് അതാണ് റിഫ്ലക്സീവ് പ്രോണോൺ ആയിട്ടുള്ള ഹിം സെൽഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു പാർട്ടിലേക്ക് കടക്കാം റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഇതിവിടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെല്ലാം ടൈപ്പിലൊക്കെയാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വരുന്നറിയാം നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ദൈവയൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് രണ്ടാമത്തത് 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 സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ടാമത്തെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൂന്നാമത്തത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഇമ്പറേറ്റീവ്സ് നാലാമത്തത് എക്സ്ക്ലമേഷൻസ് ഇതുകൊണ്ട് അങ്ങ് തീരുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ആ പാട്ട് തീരുന്ന ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തീർത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുക സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുക ഹൗ ടു റിപ്പോർട്ട് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് ഇവിടെ നോക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് യെസ് ഓർ നോ വരണം യെസ് ഓർ നോ വരുന്ന
ചോദ്യം എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഡേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കണം ഒന്ന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡു യു നീഡ് എ സിഗാർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് മാറ്റണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് മാറ്റാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യരൂപം മാറ്റാനൊരു മാർഗം സബ്ജക്റ്റ് ദ ഈ സബ്ജക്റ്റിന് യു എന്ന സബ്ജക്റ്റിന് ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതണം എന്നാൽ ഡൂവിനെ രണ്ടാമത് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ യു ഡു നീഡ് എ സിഗാർ എന്ന് വരും യു നീഡ് യു ഡു നീഡ് എ സിഗാർ എന്ന് വരും ക്വസ്റ്റ്യൻ അഴിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യചിഹ്നം മാറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ അഴിക്കുന്ന മോഡലാണ് സാധാരണ സാധാരണ ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യന് ഓക്സലറി വെർബ് ആദ്യം വരണം അത് കഴിഞ്ഞ് സബ്ജക്റ്റ് വരാറുണ്ട് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ മോഡ് അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഓക്സലറി വെർബിനെ രണ്ടാമത് കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആവും യു ഡു നീഡ് എ സിഗരറ്റ് എന്ന് അല്ലെ സിഗാർ എന്ന് വന്നു ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് യു ഡു നീഡ് ഈ ഡൂവും നീഡും കൂടെ ചേർന്ന് മെർജ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ യു നീഡ് എ സിഗാർ എന്ന് വരും യു നീഡ് എ സിഗാർ യു നീഡ് എ സിഗാർ എന്ന് കയറി വരും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ഏതാണ് ഹി സെഡ് എന്നുള്ളതല്ലേ ചോദ്യമായത് കൊണ്ട് സെഡ് മാറി ആസ്ക്ഡ് ഉപയോഗിക്കണം ദാറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യരുത് ദാറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യരുത് അപ്പൊ ഹീ ആസ്ക്ഡ് ദാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിലനിൽപ്പ് പോലും ഇല്ല അതിന് പകരം വെതർ അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ചേർക്കണം എന്ത് പറഞ്ഞു ചോദ്യം ആദ്യം അഴിക്കുന്നു എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് ചോദ്യം അഴിക്കുന്ന രീതി മനസ്സിലായി രണ്ടാമത് ദാറ്റ് ഉപയോഗിക്കാതെ വെതർ ഉപയോഗിക്കുന്നു അടുത്ത കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു സെഡിന് പകരം ടോൾഡിന് പകരം ആസ്ക്ഡ് ഉപയോഗിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് അപ്പൊ ഈ ഹീ ആസ്ഡ് വെതർ വരെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഹി ആസ്ഡ് വെതർ ഇനി നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ യു നീഡ് എ സിഗരറ്റ് ആണ് അപ്പൊ യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളോടെ അല്ലേ പറഞ്ഞാൽ യു സബ്ജക്ട് മാറണ്ടേ ഹി ആവത്തില്ലേ യു എന്നുള്ള ഹി ആവും അപ്പൊ ഹി നീഡ് എന്നുള്ള എന്തായിട്ട് പറഞ്ഞു നീഡ് നീഡ് എ സിഗാർ എന്ന് പറയും പഴയ പോലെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ പാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആസ്ക്ഡ് പാസ്റ്റ് വന്നപ്പോഴാണ് നീഡ് നീഡ് ഡേ സെഡ് പാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആസ്ക്ഡ് പാസ്റ്റ് ആയി അപ്പൊ അവിടെ നീഡ് കയറി നീഡ് ഡേ കാരണം അത് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അവിടെ അതുകൊണ്ട് ഹി ആസ്ഡ് വെതർ അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ഹി നീഡ് എ സിഗരറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗാർ ഇതാണ് സാധനം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഴിക്കണം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഴിക്കാനുള്ള മാർഗം സാധാരണ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഓക്സിലറി വെർബ് കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതിനെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓക്സിലറി വെർബിനെ ഓക്സിലറി വെർബിനെ നടു ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റണം അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പുറത്ത് യു ഡു നീഡ് എ സിഗരറ്റ് എന്നായി എന്നിട്ട് ഡൂവും ഡെസും തന്നെ വെർബ് ആട്ട് മെറിജ് ചെയ്യുമല്ലോ വർക്ക് ആണെങ്കിൽ വർക്ക്സ് ആവും ഡെസ് ആവുമ്പോൾ ഡു ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ആവും അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ചേർത്തിട്ട് ആ ചേഞ്ച് ആയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല യു നീഡ് എ സിഗാർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കഷണം നമ്മുടെ ബാക്കി കഷണം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് സെഡിന് പകരം ആസ്ക് അപ്പോൾ ആസ്ഡ് ആയി ഹി ആസ്ഡ് വെതർ ഹി നീഡ് എ സിഗർ സബ്ജക്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നീഡ് നീഡ് ഡു ആക്കി സോ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി അപ്പോൾ ഹി ആസ്ഡ് വെതർ ഹി നീഡ് എ സിഗാർ ഇനി ഇതേപോലെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എഴുതണം മേരി സെഡ് ടു ജമീല മേരി സെഡ് ടു ജമീല ഡോണ്ട് യു ഡോണ്ട് യു നോ ദിസ് ചോദ്യം മേരി സെഡ് ടു ജമീല ഡോണ്ട് യു നോ ദിസ് കൊട്ടേഷൻ ഡോണ്ട് യു നോ ദിസ് എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ വരുന്നത് മേരി സെഡ് ടു ജമീലയ്ക്ക് പകരം മേരി ആസ്ഡ് ജമീല വെതർ അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് അവിടെ വരെ കൊണ്ട് നിർത്തി ഇനി ഡോണ്ട് യു നീഡ് എന്നുള്ള യു ഡോണ്ട് നോ ദിസ് എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ണോട്ട് യു ഡോണ്ട് നോ ദാറ്റ് ഇനി യു എന്നുള്ളത് ആ ജമീലയുടെ പെണ്ണല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഷി അപ്പം ഷി ഡോണ്ട് എന്നുള്ളത് പാസ്റ്റ് ആക്കി വരുമ്പോൾ ഡിഡ് ആവും അപ്പൊ ഷി ഡിഡിൻ്റ് നോ ദിസ് ദാറ്റ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ ആൻസർ മേരി ആസ്ഡ് ജമീല വെതർ ഷി ഡിഡിൻ്റ് നോ ദാറ്റ് എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതാണ് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ഇനി
Where are you going? Where are you going? Ramesh asked to Sumesh. Ramesh asked Sumesh, Where are you going? Dan Chodi. Uru question dagat. Question word plus. Where? Question word plus. Auxiliary verb plus. Where are? Subject plus. Pina baki amota. Uru Sadharna simple question polella. Sadharna question. A question at the question word will be. Young will become W questions. What? Why? Where? When? Which? Angane. Pogna vakulum. How? How much? How many? How often? Prodanya padangalum. Question word. E question word in the thought at the roxler or word. How are you? How is your health? How? Oh, no. What is your idea? In any choice of auxiliary or auxiliary, but what are the other two on the In any choice, what are you doing there? What are you doing here? Where are you going? In any choice, enjoy each other, report it. Yan Adibola and ask Dangajarkana Remesh Mdalil Renduera Remesh asked Sumesh Kondonarti that to be the other question word to be Remesh. Ask the Sumesh where? Put on another. Any question I can go. Where are you going? Where are you going? Ada, I can go on. Where you are going? Akana. Where you are going? Akana. Question I can go. question mark it. Where are you going? Any other unit you in a sign and subject under where he is going. Where he is going with. Where he was going. Karnanda is the past day, ask the past day. Why is he to the wasa? Where he was. This is step by step. This is the middle of 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 the where are you going? Where you are going? Any question mark? Any other he where you are subject to where he is tomorrow, where he is going with any other where past legend where was where he was going and where any material Kashna which are the town and that Ramesh asked Sumesh where he was going in the answer. But what are that to be in the that to be given. This is reporting W questions. W questions. This is one of the two things I have to say. While traveling in the car, while traveling in the car, my father said, while traveling in the car, my father said, where is the airport? Where is the airport? Each of them. PSC Chodya. While traveling in the car, my father, my father said, Where is the airport? Pachan Yatra don't number Yatra than Pachan Chodicha. Achan Athar to Chodicha, Latin Arian Ragra on the Jocha. Paranga. And the where is the airport? They would add airport. Other Chodi Ruba Tilanagil. What's your name? 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 Wanted to know where My father asked where the airport was. Sadarna reporting Angania. Angana Chida Madi. But she option asked where I'm very to the PSC option at the Wanted to know. Wanted to know her mama at the ask Nickel Kudil Prasak the other. Can I have the last word in the river? Adana Lo. A question interrogative is a little. Can I remember the joy? Other wonder. 
ഓപ്ഷനകത്ത് അവരിങ്ങനെ ഇട്ടൊരു കളിയും കളിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ആ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുകയാണ് വൈൽ ട്രാവലിംഗ് ഇൻ ദി കാർ മൈ ഫാദർ വാണ്ടഡ് ടു നോ വെയർ ദി എയർപോർട്ട് വാ എന്താ ഈസ് വാർ എയർപോർട്ട് വേർ ഈസ് ദി എയർപോർട്ട് ചോദിച്ചാണ് അത് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് വന്നേ ഉള്ളൂ വേർ ദി എയർപോർട്ട് ഈസ് അല്ല വേർ ദി എയർപോർട്ട് വാ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെൻറ്റൻസ് അത്രയും കൊണ്ട് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് ഏതാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അവിടുത്തെ അതിനകത്ത് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിനകത്ത് ഡബ്ല്യു ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തൊരു മെയിൻ സാധനം ഇമ്പറേറ്റീവ്സ് ഇമ്പറേറ്റീവ്സ് ഞാനിവിടെ മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ ഇടാഞ്ഞത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡബ്ല്യു ക്വസ്റ്റ്യനും അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ നമ്പർ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡബ്ല്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇമ്പറേറ്റീവ്സ് ഇമ്പറേറ്റീവ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാം ഞാനൊന്നും ഇമ്പറേറ്റീവ്സിൻ്റെ എഴുതിയിട്ടില്ല അത് പറയാം ഇമ്പറേറ്റീവ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം നല്ലു ഇമ്പറേറ്റീവ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡർ റിക്വസ്റ്റ് അഡ്വൈസ് ബെഗ് ഇൻവൈറ്റ് സജസ്റ്റ് അർജ് പ്രപ്പോസ് വൺ ഡിമ റിമൈൻഡ് ഫോർബിഡ് കമാൻഡ് റെഫ്യൂസ് ഇത്രയുമാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഇമ്പറേറ്റീവ്സ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഇമ്പറേറ്റീവ്സിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇമ്പറേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ഗെറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലുള്ള വാക്ക് അതെന്താ ഗെറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറയും ഓർഡർ കമിൻ പ്ലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിക്വസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കമിൻ പറയുമ്പം അത് റിക്വസ്റ്റ് ആണെന്നും പ്ലീസ് വരുമ്പോൾ അത് റിക്വസ്റ്റ് ആണെന്നും നിങ്ങൾ ഓർമ്മ വേണം അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബുകൾ കൈ നിടണം ആ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് കൈ നിടാനുള്ള ലിസ്റ്റാണ് സാറിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഒരിക്കൽ കൂടെ കൈ നിടേണ്ട റിക്വസ്റ്റ് എന്താ ഓർഡർ റിക്വസ്റ്റ് അഡ്വൈസ് ബെഗ് ഇൻവൈറ്റ് സജസ്റ്റ് അർജ് പ്രപ്പോസ് വൺ റിമൈൻഡ് ഫോർബിഡ് കമാൻഡ് റെഫ്യൂസ് ഇനി നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് എഴുതുമ്പോൾ പാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഹി സെഡ് ദാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ അർജ്ഡ് ദാറ്റ് ഓർഡേഡ് ദാറ്റ് റിക്വസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് അഡ്വൈസ്ഡ് ദാറ്റ് വാണ്ട് ദാറ്റ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ദാറ്റ് ഇൻവൈറ്റഡ് ദാറ്റ് എന്നിങ്ങനെ സെൻറ്റൻസ് വരും ഇനി അതിൻ്റെ നിയമം എഴുതിയെടുക്കണം നിയമം എഴുതിയെടുക്കണം ഇതോ സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് പ്ലസ് ഓബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ടു ഇതാണ് നിയമം ഒന്നുകൂടെ സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് പ്ലസ് ഓബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ടു ഒന്നുകൂടെ സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് പ്ലസ് ഓബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ടു ഇതാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഇമ്പറേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഫോമുല ഇനി എക്സാമ്പിൾ ഐ സെഡ് ടു ഹിം ഐ സെഡ് ടു ഹിം കോമ കുത്ത് കോമ ഐ സെഡ് ടു ഹിം ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഐ സെഡ് ടു ഹിം ഗെറ്റ് ഔട്ട് എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഗെറ്റ് ഔട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗെറ്റ് ഔട്ട് ആണ് അത് ഓർഡർ അല്ലേ അതാണ് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് ഇനി സെഡ് പാസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓർഡേഡ് ആയി ആരാ ഓർഡർ ചെയ്ത് സബ്ജെക്ട് ആരാ ഐ ഐ ഓർഡേഡ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഓർഡേഡ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ചേർക്കേണ്ടത് ഓബ്ജെക്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഓർഡേഡ് ആരോടാ ഹിം ഐ ഓർഡേഡ് ഹിം അപ്പം ഐ സബ്ജെക്ട് ഓർഡേഡ് വെർബ് ഹിം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഓബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഹിം ഓബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി എന്ത് ചേർക്കണം അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ടു ചേർത്ത് വെർബ് ചേർത്താൽ ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഐ ഓർഡേഡ് ഹിം ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് റിപ്പോർട്ടിങ് ഐ ഓർഡേഡ് ഹിം ഇവിടെ ദാറ്റ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞാലും ദാറ്റ് നമ്മൾ അറിയാതെ വന്നു പോകുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കാരണവശാലും ദാറ്റ് വരത്തില്ല കാരണം ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഇതൊരു ഇമ്പറേറ്റീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു അഡ്വൈസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു പർപ്പോസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബെഗ് ആണ് ഇൻവൈറ്റ് ആണ് ഇത് ഏതൊരു വാക്കും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇൻവൈറ്റഡ് ബെഗ്ഡ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് അറിയാതെ പറയാം ബെഗ്ഡ്
don't talk don't talk don't talk idinagathu order aano request aano advice aano forbid vilak aano command aano nammal aage confuse ee idu edu vaakku pole don't talk adha par appo ivide namakku ഓർഡർ ഉപയോഗിക്കാം തെറ്റില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് ഫോർബിഡ് കുറച്ചുകൂടെ ചേരും എന്നാൽ അത് ഫോർബിഡ് വിലക്ക അതും ചേരും ഇനി ഏറ്റവും ചേരുന്നൊരു വാക്കാണ് റെഫ്യൂസ് അവിടെ ഓപ്ഷനകത്ത് വരുന്ന വാക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് റെഫ്യൂസ് അപ്പം സാറാ നമുക്ക് ആ റെഫ്യൂസോ ഫോർബിഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ സാറാ ഫോർബൈഡ് ഗോപാൽ ഡോണ്ട് ടോക്ക് എന്നുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഫൊർബൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഫൊർബിഡ് വിലക്കുക ഫൊർബൈഡ് പാസ്റ്റ് ആണ് ഫൊർബിഡ് എന്ന് പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നൊരു നോട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് സാറാ ഫൊർബൈഡ് ഫൊർബൈഡ് ഗോപാൽ ടു ടോക്ക് എന്ന് വരും അവിടെ നോട്ട് ടു ടോക്ക് വരണ്ട അതേസമയം ഓർഡർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ സാറാ ഓർഡർഡ് ഗോപാൽ നോട്ട് ടു ടോക്ക് വരും ഇതാണ് രണ്ടിൻ്റെയും വ്യത്യാസം അതിൽ ഞാൻ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ഇത് പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ശരി അത് ഓർഡറാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓർഡറാണ് അപ്പോൾ ഓർഡർ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടു ഇട്ട് അങ്ങനെ സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ പോയാൽ മതി പക്ഷെ ഇവർ പി എസ് സി ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ആ ലിസ്റ്റ് തന്നു ആ വാക്കുകൾ അവർ സെലക്ട് ചെയ്യും അതൊരു വിലക്കായിട്ട് എടുക്കണം ഇനി ഇവിടെ വീണ്ടും ഇയാളോട് പറയുകയായിരുന്നു ഗോപാൽ ഡോണ്ട് സ്മോക്ക് പറഞ്ഞാലും അത് തന്നെ ഗതി അത് തന്നെ ഗതി നോ ഡോണ്ട് സ്മോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോണ്ട് സ്മോക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് പറയുമ്പോഴും സാധനം അതേ രീതിയിൽ തന്നെ കയറിയത് ഇതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ വാക്കുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ എംബരട്ടീവ്സിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുക ഇനി ഒരു സ്പെഷ്യൽ എംബരട്ടീവ്സ് ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് ഒരു ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യം നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണം ഞാനത് പറയാം ലെറ്റസ് ഗ്യൂ എ പാർട്ടി ലെറ്റസ് ഗ്യൂ എ പാർട്ടി സെഡ് ലീന ലെറ്റസ് നോട്ട് said her husband idu oru chodyam vannada ivide ingane chodyam vannada ivide nammal nerthe paranja oru vaakku oru vaakku exception vannu kerapondu ivide ee party kodukkanam nanu leena paranju bhartavu paranju kodukkanda nanu appo leena bhartavinode suggest cheyya cheyu let us give a party kutthu comma quotation adha said leena നമ്മൾ ലെറ്റസ് ഗീവ് എ പാർട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊട്ടേഷൻ ആണ് ഇപ്പം ലീന സെഡ് ലീന സെഡ് എന്ന് ആദ്യം പറയാം എന്നിട്ട് കുത്ത് കോമ കഴിഞ്ഞ് കൊട്ടേഷൻ ലെറ്റസ് ഗീവ് എ പാർട്ടി അത് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇടാം ലെറ്റസ് ഗീവ് എ പാർട്ടി സെഡ് ലീന അല്ലെങ്കിൽ ലീന സെഡ് ലെറ്റസ് ഗീവ് എ പാർട്ടി എന്നും പറയാം എന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ലെറ്റസ് നോട്ട് സെഡ് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് എന്നാൽ ഹസ്ബൻഡ് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് സെഡ് ഇതിനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സജഷൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരണം ലീന സജസ്റ്റഡ് എന്ന് വരണം അപ്പം എപ്പോഴും ഓർത്തണം ഈ സജസ്റ്റ് എന്ന ഭാഗം വരുമ്പോൾ ടു വരുത്തതേ ഇല്ല ടു വരുത്തേ ഇല്ല നമുക്ക് ഈ ഇമ്പറട്ടീവ്സിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് എന്നാണ് പക്ഷേ വെർബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി വരുത്തുള്ളൂ അപ്പം ലീന സജസ്റ്റഡ് ഗിവിങ് എ പാർട്ടി എന്നാണ് ആൻസർ ലീന സജസ്റ്റഡ് ഗിവിങ് എ പാർട്ടി ബട്ട് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് റെഫ്യൂസ്ഡ് ഹെസ് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് റെഫ്യൂസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പോസ്ഡ് ഐഡിയ ഇതാണ് സാർ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കൊനിഷ്ടായിട്ടുള്ള ചോദ്യം ചിലപ്പോൾ കയറി വരാറുണ്ട് സാധാരണ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് സാറിന് വരുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ കയറി വരും നമുക്ക് ദ ഈ ചോദ്യം ഇവിടെ നോക്കി ഐ സെഡ് ടു കാവ്യ ഐ സെഡ് ടു കാവ്യ ഡോണ്ട് ലെൻഡ് എനി മണി ഈ നെവർ പേസ് ഈസ് ഡെബിറ്റ് ഇതാണ് ചോദ്യം ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഉത്തരം നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടെത്താണോ അല്ല ഇപ്പം ഇപ്പം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഇവിടെ എന്താണ് Don't give any money to any money. He never pays the debit. What do you say? He is advised. He is not a man. 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 That's why this is an important thing. Now, Kavya, I advised Kavya. I advised Kavya. Not to lend. Don't do that. Not to lend. Not to lend. any money or he never paid his debit idan sana appo ee chodyam ee chodyam psc chodichathu 
ഇമ്പറേറ്റീവ്സിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു അഡ്വൈസ് ആണെന്ന് കണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അത് ആശയത്തിൽ നിന്ന് പിടികിട്ടും അപ്പം സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് അഡ്വൈസ്ഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു ടു പ്ലസ് അല്ലേ ടു അഡ്വൈസ്ഡ് കാവ്യ ഐ അഡ്വൈസ് കാവ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണ് അഡ്വൈസ്ഡ് ഹിം അതിന് പറയും അഡ്വൈസ്ഡ് കാവ്യ എന്ത് പറഞ്ഞു ടു ലെൻഡ് അതിന് പറയും നോട്ട് ടു ലെൻഡ് കാരണം ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡോണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് അപ്പം ഈ സെൻറ്റൻസ് ഇമ്പറേറ്റീവ് എന്ന പാർട്ടിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അപ്പം ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ പറയാം സജസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഇമ്പറേറ്റീവ്സ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ കൂടെ സജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സജസ്റ്റ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു സജഷൻ പറയുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് ടൂന് പകരം വെറുപ്പ് ഐ എൻ ജി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എക്സ്ക്ലമേഷൻസ് ഇനി നമുക്ക് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കണം എക്സ്ക്ലമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ രാജ്യത്തെ മരങ്ങളെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഒരു മരമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു എന്ത് അതിശയം അതാണ് അതിശയം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇത് വെട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി കോടാലി എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു കോടാലി ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ അതിശയം അപ്പൊ ആ മനുഷ്യൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അപ്പം അതിൻ്റെ ആ അതിശയോക്തിയെ പറയുന്നതാണ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഒരറ്റത്തൊരു വര ഒരു കുത്തും എക്സ്ക്ലമേഷൻ ആയി ആ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വരയും ഒരു കുത്തും ഉള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബായി വരുന്ന വാക്കുകളാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പറ്റുന്നത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് എളിതാണ് ഒന്ന് എക്സ്ക്ലൈംഡ് എക്സ്ക്ലൈംഡ് ബിറ്ററലി ക്രൈഡ് ഔട്ട് അപ്ലോഡഡ് അട്ടേഡ് പ്രേഡ് ഗ്രീറ്റഡ് വിഷ്ഡ് എക്സ്ക്ലൈംഡ് പത്തറ്റിക്കലി എക്സ്ക്ലൈംഡ് വിത്ത് ഡിസ്ഗസ്റ്റ് എന്നീ പദങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബായി ഉപയോഗിക്കും എന്നീ പദങ്ങൾ ഞാൻ ഇത്രയും പദങ്ങൾ തന്നത് അവരുടെ ഓപ്ഷനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പദങ്ങൾ കയറി വന്നാൽ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്നാലും മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം എക്സ്ക്ലം എന്താ എക്സ്ക്ലൈംഡ് ദാറ്റ് അത് മാത്രമാണ് എക്സ്ക്ലൈംഡ് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ പക്ഷെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബുകൾ എക്സ്ക്ലൈംഡ് എക്സ്ക്ലൈംഡ് ഒരു വാക്ക് എക്സ്ക്ലൈംഡ് ബിറ്ററിലെ വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടി എക്സ്ക്ലൈം ചെയ്തു പിന്നെ ക്രൈഡ് ഔട്ട് അലറിക്കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു പിന്നെ അട്ടേഡ് ചത്തുച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പിന്നെ പ്രേഡ് പ്രേഡ് ഒരു വാക്കുണ്ട് പ്രേഡ് പ്രാർത്ഥനയോടു കൂടി പറഞ്ഞു ഗ്രീറ്റഡ് ഗ്രീറ്റഡ് ഗ്രീറ്റിങ്സോടു കൂടി പറഞ്ഞു വിഷ്ഡ് വിഷ്ഡ് അപ്പം വിഷ്ഡ് നമ്മൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയുന്ന പോലെ വിഷ്ഡ് അപ്പം ഒരു വിഷിങ് പറയുന്നു പിന്നെ എക്സ്ക്ലൈംഡ് പത്തറ്റിക്കലി എക്സ്ക്ലൈംഡ് വിത്ത് ഡിസ്ക്രിസ്റ്റ് പിന്നെയും വളരെ വിഷമവും ഏങ്ങലിടിച്ചോടും കൂടി ഏങ്ങലടിച്ചോടു കൂടി പറഞ്ഞു എക്സ്ക്ലൈംഡ് വിത്ത് ഡിസ്കസ് ഇത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് എല്ലാം ഇതുവരെ ഉള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബുകളാണ് ഇൻ കേസ് എക്സ്ക്ലൈമേഷന് വേണ്ടി ഈ സൈസ് വാക്കുകൾ വന്നാൽ നിങ്ങൾ പതറരുത് ഇത് പരിചയപ്പെടുത്തി ചെയ്ത ഇതുപോലെ വാക്കും എക്സ്ക്ലൈമേറ്ററി സെൻറ്റൻസിനകത്ത് കയറി വരും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എക്സ്ക്ലൈംഡ് കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ എടുക്കാതിരിക്കരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് യെസ് ദ എക്സാമ്പിൾ മിസ്റ്റർ ട്രംപ് സെഡ് മിസ്റ്റർ ട്രംപ് സെഡ് ഹൗ ക്ലവർ അയാം പുള്ളി പറഞ്ഞ ട്രംപ് സെഡ് കുത്തുകോമ കൊട്ടേഷൻ ഹൗ ക്ലവർ അയാം ഈ സെൻറ്റൻസിന് ഈ സെൻറ്റൻസിന് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാം ട്രംപ് അട്ടേഡ് ദാറ്റ് എക്സ്ക്ലൈംഡ് ദാറ്റ് എക്സ്ക്ലൈംഡ് ബിറ്ററലി ദാറ്റ് ക്രൈഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് അട്ടേഡ് ദാറ്റ് എന്തല്ലേ ഈ സാധനങ്ങൾ ഇത്രയും കയറി വരും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചേരുന്നത് പുള്ളി തൊണ്ട ചേർത്ത് ഇച്ചിരി ഗൗരവത്തോടു കൂടി ആ പത ഒച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അട്ടർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ഹി അട്ടേഡ് ദാറ്റ് ഇനി ഹൗ ക്ലവർ അയാം അവിടെയാണ് മാറ്റേണ്ടത് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രംപാണ് അതുകൊണ്ട് സബ്ജക്ട് ഹി ട്രംപ് അട്ടേഡ് ദാറ്റ് ഹി അയാമ ആമ വന്നിരിക്കുന്നു ഈടെ കൂടെ ഹി ആം പറയുവോ ലവ് ആണ് 
അപ്പം ഹി വാസ് ട്രംപ് ട്രേഡ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് ഹൗ ക്ലവർ എന്തായിട്ട് മാറും ക്ലവർ അത് ഹൗ ഉപയോഗിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ട്രംപ് അട്രേഡ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് വെരി ക്ലവർ എന്ന് ആൻസർ വരും ട്രംപ് അട്രേഡ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് വെരി ക്ലവർ ആൻസർ ചോദ്യം ഇതാണ് ട്രംപ് സെഡ് ഹൗ ക്ലവർ എയാം ഉത്തരം ട്രംപ് അട്ടേഡ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് വെരി ക്ലവർ അയാം എന്നുള്ളതാണ് ഹി വാസ് ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്തത് ഹൗ ക്ലവർ ആണ് വെരി ക്ലവർ ആയിട്ട് മാറിയത് ഒന്നുകൂടെ ട്രംപ് സെഡ് ഹൗ ക്ലവർ അയാം ട്രംപ് അട്ടേഡ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് വെരി ക്ലവർ ഇനി വേറെ ഒരു രസകരമായ ചോദ്യം ഹലോ എച്ച് എല്ലോ ഹലോ മുകളിൽ നിന്നൊരു വര ഒരു കുത്ത് ഡിയർ മുകളിൽ നിന്നൊരു വര കുത്ത് ഹലോ ഡിയർ ഇനി ചോദ്യം കിട്ടണം വേർ ആർ യു ഗോയിൻ നോക്കിക്കോ രസകരമായ ചോദ്യം രണ്ട് വാക്കുകൾ എക്സ്ക്ലമേഷൻ ഹലോ ഡിയർ വേർ ആർ യു ഗോയിൻ സെഡ് മിസ്റ്റർ രാജ ടു മീ തിരിച്ചു പറയാം രാജ സെഡ് ടു മീ രാജ സെഡ് ടു മീ ഹലോ ഡിയർ വേർ ആർ യു ഗോയിൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഈ ചോദ്യം ആൻസർ ആക്കും വേർ ആർ യു ഗോയിങ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേർ ആർ യു ഗോയിങ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേർ യു ആർ ഗോയിങ് ഇട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പക്ഷേ ഹലോ ഡിയർ എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഹലോ പറയുമ്പോൾ ഗ്രീറ്റിംഗ് ആണ് രാജ മിസ്റ്റർ രാജ ഗ്രീറ്റഡ് ആദ്യം ഹലോ ഓക്കെ ആൻഡ് ആസ് ദു മീ അപ്പം ഹലോയും ഡിയറും ഒന്നിച്ചു ചേർന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞു ഹലോ ഡിയർ എന്ന് പറയാൻ ഒരു വാക്കാണ് പക്ഷെ ഹലോയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഹലോ വന്ന് കഴിയുമ്പം ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യും മിസ്റ്റർ രാജ ഗ്രീറ്റഡ് ഹലോ ഡിയർ ആണ് ഗ്രീറ്റഡ് ആൻഡ് ഇവിടെ ആൻഡ് കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുക ആൻഡ് ആസ് ദ മീ കേട്ടോ വെയർ ഐ വാസ് ഗോയി ഡാൻസാണ് മിസ്റ്റർ രാജ ഗ്രീറ്റഡ് ആൻഡ് ആസ് ദ മീ വെയർ ഐ വാസ് ഗോയി ഡാൻസാണ് അപ്പൊ ഹലോ വന്നാൽ ഹലോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീറ്റിംഗ് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസിനകത്ത് ഗ്രീറ്റഡ് ഒരു വാക്കുള്ളതാണ് അവിടെ രാജ എക്സ്ക്ലെയിംഡ് ആൻഡ് ആസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഹലോയ്ക്ക് ഗ്രീറ്റ് എന്ന വാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് രാജ ഗ്രീറ്റഡ് ഇത് ഇതാണ് ഇനി ഒരു രസകരമായ ഒരു ചോദ്യം കൂടി മിസ്റ്റർ രാജ സോറി ദി ഓൾഡ് മാൻ ദി ഓൾഡ് മാൻ സെഡ് ദി ഓൾഡ് മാൻ സെഡ് അലാസ് മൈ ഓൺലി സൺ ഈസ് ഡെത്ത് അലാസ് മൈ ഓൺലി സൺ ഈസ് ഡെഡ് ദി ഓൾഡ് മാൻ സെഡ് കുത്ത് കോമ അലാസ് മോളിൽ നിന്ന് വരയിടുക ഒരു കുത്തിടുക അലാസ് എക്സ്ക്ലമേഷൻ എക്സ്ക്ലമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആയി മൈ ഓൺലി സൺ ഈസ് ഡെഡ് ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് മരണമാണ് അലാസാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിടാൻ പോവുക ദി ഓൾഡ് മാൻ ക്രൈഡ് ബിറ്ററലി ദി ഓൾഡ് മാൻ ക്രൈഡ് ബിറ്ററലി വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടി കരഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൈമിഡ് ബിറ്ററലി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്രൈഡ് ബിറ്ററലി അത് മരണമായതുകൊണ്ട് ആ ക്രൈഡ് വന്നു നമ്മൾ കയ്യിൽ നിട്ടതാണ് ക്രൈഡ് ബിറ്ററലി വിത്ത് സോറോ വിത്ത് സോറോ അലാസ് വന്നപ്പോഴ് വിത്ത് സോറോ ദി ഓൾഡ് മാൻ ക്രൈഡ് ബിറ്ററലി വിത്ത് സോറോ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഇനി മൈ സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിസ് സൺ ആയിട്ട് മാറി ഹിസ് ഓൺലി സൺ ഹിസ് ഓൺലി സൺ ഈസ് ഡെഡ് എന്നുള്ളത് വാസ് ഡെഡ് ആയിട്ട് മാറി ഇതാണ് സാധനം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ദി ഓൾഡ് മാൻ സെഡ് അലാസ് ഞാനൊരു ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം ഒരിടത്ത് നിന്ന് കണ്ടതാണ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ദി ഓൾഡ് മാൻ സെഡ് അലാസ് മൈ ഓൺലി സൺ ഈസ് ഡെഡ് ദി ഓൾഡ് മാൻ ക്രൈഡ് ബിറ്ററലി വിത്ത് സോറോ ദാറ്റ് ഹിസ് ഓൺലി സൺ വാസ് ഡെഡ് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് തീർത്ത് പോകുമ്പോൾ രണ്ട് മെയിൻ കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ എപ്പോഴെങ്കിലും രണ്ട് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് രണ്ട് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അടുത്തടുത്ത് വന്നാലും രണ്ട് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അടുത്തടുത്ത് വന്നു ഐ വാസ് സ്റ്റഡിയിങ് ഹി വാസ് പ്ലേ രണ്ട് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അടുത്തടുത്ത് വന്നാലും ഒരു പാസ്റ്റും ഒരു പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസും വന്നാലും രണ്ട് പാസ്റ്റ് അടുപ്പിച്ച് വന്നാലും നോ ചേഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ
അതുപോലെ അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചാണ് സബ്ജെക്റ്റ് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒരിക്കൽ കൂടെ രണ്ട് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അടുപ്പിച്ച് വന്നാലും ഒരു പാസ്റ്റും ഒരു പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസും വന്നാലും രണ്ട് പാസ്റ്റ് ഇതും പാസ്റ്റ് ഇതും പാസ്റ്റ് വന്നാലും നോ ചേഞ്ച് സബ്ജെക്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ പോകാനായി ഇനി ഒരു പോയിന്റ് യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് ഗലീലിയോ സെഡ് കുത്തുകോമ ദി അർത്ത് റിവോൾസ് അറൗണ്ട് ദിസ് ആണ് ഗലീലിയോ സെഡ് ദാറ്റ് ദി അർത്ത് റിവോൾസ് അറൗണ്ട് സാൻ യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല ഇതാണ് മാറ്റവും ഇല്ലാത്തവ ഒരിക്കൽ കൂടെ രണ്ട് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അടിച്ചടുപ്പിച്ച് വന്നാലും ഒരു പാസ്റ്റും ഒരു പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസും അടുപ്പിച്ച് വന്നാലും രണ്ട് പാസ്റ്റുകൾ അടുപ്പിച്ച് വന്നാലും നോ ചേഞ്ച് നോ ചേഞ്ച് അതാണ് ചേഞ്ച് ഇതൊന്നും എഴുതണ്ട ഇത് 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 ഇതിനെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഇത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി നോക്കണം രണ്ട് പാസ്റ്റാണ് വരുന്നത് അത് ചേഞ്ച് ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ പറഞ്ഞു എന്ത് യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് വന്നാൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നോ ചേഞ്ച് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗലീലിയോയുടെ ചോദിച്ചു ഗലീലിയോ സെഡ് പിന്നെ കുത്തുകോമ കഴിഞ്ഞ് ദേർത്ത് റിവോൾസ് അറൗണ്ട് അപ്പോൾ ഗലീലിയോ സെഡ് ദാറ്റ് സെഡാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പുറത്ത് മാറി സോ നമ്മൾ ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു ചോദ്യം ഈ അടുത്ത വന്ന ഒരു ചോദ്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയണം ദി ജഡ്ജ് ദി ജഡ്ജ് സെഡ് ടു ദം കോൾ ദി ഫസ്റ്റ് വിക്റ്റിം ദി ജഡ്ജ് സെഡ് ടു ദം കോൾ ദി ഫസ്റ്റ് വിക്റ്റിം എന്ത് വരും എന്ത് വരും ദി ജഡ്ജ് കമാൻഡ് ദം ജഡ്ജ് കമാൻഡ് ദം ടു കോൾ ദി ഫസ്റ്റ് വിക്റ്റിം ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് കോൾ ദി ഫസ്റ്റ് വിക്റ്റിം ഇമ്പറേറ്റീവ് അപ്പം ജഡ്ജ് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കമാൻഡ് അപ്പൊ സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഇല്ലല്ലേ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വെർബ് ആണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് അവിടെ ടു ചേർത്ത് സെൻറ്റൻസ് വരും ഒരെണ്ണം കൂടി ദി വിക്റ്റിം സെഡ് നോ ഐ റെഫ്യൂസ് ടു കൺഫസ് ഗിൽറ്റ് പി എസ് സിയുടെ കുറച്ച് കാലത്തിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നോ ഐ റെഫ്യൂസ് ടു കൺഫസ് ദി ഗിൽറ്റ് ഇവിടെ ആൻസർ ദി വിക്റ്റിം എംഫാറ്റിക്കലി റെഫ്യൂസ്ഡ് ടു കൺഫസ് ഗിൽറ്റ് ഇതും എം ഇതാണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിനെയാണ് അപ്പൊ വിക്റ്റിം റെഫ്യൂസ്ഡ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു റെഫ്യൂസ് എന്താ നോയ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് റെഫ്യൂസ് വന്നത് പക്ഷെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാവോ ഓപ്ഷനത്ത് റെഫ്യൂസ് വെച്ച് പിന്നെ എംഫാറ്റിക്കലി റെഫ്യൂസ് അതാണ് ഞാൻ ഒച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞത് നോ അതാണ് ആക്ച്വലി എംഫാറ്റിക്കലി അതാണ് ആ വാക്ക് അത് പി എസ് സി നോ വെച്ച് അവർ വിക്റ്റിം റെഫ്യൂസ് ടു കൺഫസ് ഗിൽറ്റ് ഓപ്ഷൻ അതുണ്ട് വിക്റ്റിം എംഫാറ്റിക്കലി റെഫ്യൂസ് ടു കൺഫസ് അതും ഓപ്ഷൻ അകത്തുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അതായത് ബുദ്ധിപൂർവ്വം അത് എടുത്തോണം അത് ആ സന്ദർഭമാണല്ലോ അയാള് റെഫ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിക്റ്റിം എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ തെറ്റ് അയാൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെന്നേ അതാണ് റെഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളി ഫിനിഷ് യുവർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ബർബർ